Good afternoon, everybody. Today, we have a mathematics webinar organized by the name Glimpse of Ancient Indian Mathematics, the title. And we have a great day in Nordanthapur Ramakrishna Mission Residential College, Associate Professor Dr. Pastor Sarathya Mukhavadda, sir, who is our चारों बाटे उन्हीं हमारे बीएससी के पोरीशन एवं सुध पोरीशन तान है उन्हर संपूर्ण के इंट्रोडक्शन दे और मतलब जो गोदा हमारे नहीं एक और तो बोलते के लिए उन्हर अनेक कोई रोए से बाजारे जमान रूडिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बा बांग्लाई प्रारंभिक गोनी ते इटा संपूर्ण के सवाई संभव तो इलेवेंट उनी the man who knew infinity रामानुजन रूपों लिखा एक टी बॉय ये बॉय टी बॉंगनो बाद कोरे चले ने बॉंग ये बॉय टी नोबेल लॉरियट भारत रत्न प्रोफेसर अमूर्त सेन आईएसआई कोलकाता ते ऐसे ये बॉय टी उद्भवन कोरे गए चले उसे बॉय टी इधर निंग बाजारे प्रचुर बिक्री हो चुके अने अगुंती बोले बोझ न जा� छह बर्थ माने जीरो एवं डेसिमल सिस्टम एंशियन इंडियन एंशियन इंडियन एंशियन इंडियन मैथमेटिक्स से जीरो एवं डेसिमल सिस्टम में ऊपर कुछ और की काज हो जाए ना हो जाए शेटा ने विभिन्न जगह तक बुक्ते दी जान एवं रिसेंटली ऑल इंडिया रीडियो तो उन्हीं ए विषय बुक्ते दिए जान आज के उन्ही एंशियन इंडियन मैथमेटिक्स के रूप में इसे बोल बन। अमी परसोरी चले आज से आमदे प्रिंसिपल को आमदे कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर रामेश करेगा से सर आपने जो दुखी से बोला। आज के शुभ अपराह्न नो। धन्यवाद आमदे मौबत शोइबोग के अमी प्रथमे आंकोरिक अभिनंदन एवं उष्ण भर्तु ना जाने और डॉक्टर आर्थो सरोती मुद्दा इन्हीं हमारे कॉलेजे आज के योजनारे उपस्थित हुए चें हमरा अगर जे कितोग गो जे उन्हीं हमारे इन्वेस्टिशने रोन कोरे चें एवं आज के उपस्थित थे के ए ओएबनारे उपस्थित आ चुके हैं एवं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जे ओएबनार्स आशा करी शेटा आज के शक्तोक होगे जरा ए ओएबनार्स ओएबनारे उपस्थित जरा अमार शिक्षकों के बम शिक्षा पर मी एवं असम को आत्मा आदिकारी विशेष जाने अभी नहीं जाने हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट समस्त शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्री जो मिले जे ये वेबनेट का ऑर्गेनाइज करें चें आईक्वेसिट सहायता है ये जो नामी अकुन तो दोनों बात जनाई ये डिपार्टमेंट के समस्त शिक्षक शिक्षिका स्पेशली हमारे डॉक्टर मामूस साइफोडिंस आप सर के जिन्हें ये ओएबनेट आयोजन कर चें। हमारे को भारों ना चें और जे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के आगे वो ओएबनेट नेशनल लेवल पे आयोजन करें चलें। इस बारे में उन्हरा एक ये स्टेन 
এবং আজকে এই ওয়েবিনারে আমাদের যারা নিউ কমার্স যে স্টুডেন্ট আছে তারা আশা করি এমন টপিক চুজ করা হয়েছে যাতে করে ওরা খুবই উপকৃত হবে सभापति आयोजन कर नैतिक समर्थन जान रेखे एवं प्रत्येक बारे जेमन प्रत्येक वेबिनार और सेमिनारे क्षेत्र जो भाव सहयोगता थे सहयोगता पे आशा करब अदूर भविष्य से पाब आज के परिचय दी आशा कर भारत लगे और एक बार प्रोग्राम ज्ञानचंद्र कलेज रिसारोहित विभाग विशेषकर प्रातन छात्र सईदुद्दीन सकल के आंतरिक धन्यवाद शुभेच्छा जान आज के माध्यम सकल चिंता भावना ध्यान धारणा भाग पे सूझ पार्जन छात्र छात्री तुक्त सम्भाषण जान आज के अपनारा जान आलोचना कर आलोचना करब मूलत टेक्निकल कारण बेसिभाग स्लैड ही इंगरेजी अन्न्य किस भाषाओ रही है प्रयोजन पड़े अर्थात प्राचीन भारतवर्षर गणित किलक झलक तर कारण प्राचीन भारतवर्षर गणित इतिहास एत ही समृद्ध जे तई विस्तृत आलोचना कर एक दे घंटा क्या एक दे दिन सम्भव नये चेष्टा करीन भारतवर्ष गणित विदा कि असामान्य उच्चत पहुंचे विषय गुल प्राचीन भारतवर्षे गणित चर्चा विज्ञान चर्चा बड़ परिसरे बोल कथा मुश्किल बर्तमान भारतवर्षे कारण सतर्क बार्ता प्रथम दिए देवा दरकार जो विषय चाहिए मन करी से एक अबजेक्टिव एनालिसिस हवा दरकार एक्जैक्टली दीर्घ दिन भरे भारतवर्षर जो इतिहास से इतिहास तो रचित तो होारा भारतवर्ष के कलोनी बनिए ब्रिटिश मानुष्ठ द्वारा से समस्त पंडित 
সেই শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজন আগের মতন করে তার ইতিহাসকে রচনা করেছেন পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতার এতগুলো বছর কেটে গেছে আমরা খুব একটা সেইটাকে আনলার্ন করে নিজেদের চোখে দেখার চেষ্টা করিনি এটা যেমন সত্য যে এর ফলে বেশ কিছু জিনিস যেগুলো ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা বা সেই ঘরানায় শিক্ষিত যে সমস্ত মানুষজন তাদের নজরে পড়েনি অথবা তারা নজরে আনতে চাননি সেই জিনিসগুলো আড়ালেই রয়ে গিয়েছিল এটা যেমন একটা দিক আরেকটা দিক হচ্ছে যে বর্তমান ভারতবর্ষে আবার কিছু এমন ঘটনা দেখা যাচ্ছে যেখানে কিছু মানুষজন যারা এই একাডেমিক সার্কেলের সঙ্গে যুক্ত নন তারাও তাদের কিছু ব্যক্তিগত নিজস্ব অন্য নন একাডেমিক কারণ বসত নানান দাবি দেওয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের গণিত বা বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে সামনে নিয়ে আসছেন যার খুব একটা কিছু প্রমাণ করতে তারা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না বলত সাধারণ মানুষজন বিশেষ করে এমনকি গণিতের যারা ছাত্র তারাও পুরো জিনিসটার সামনে কিন্তু দাঁড়িয়ে মনস্থির করে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছে না যে কোনটা সত্য আর কতটা সত্য অর্থাৎ পুরো ঘটনাটা দুটো শার্প ডিভিশন হয়ে গেছে বিভাজন হয়ে গেছে একদল মানুষ আছেন যারা প্রত্যেকেই যারা প্রত্যেকেই পণ্ডিত ব্যক্তি জীবনে প্রত্যেকেই সফল কিন্তু তার আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক বা ইকোনমিক বিভিন্ন ধরনের কনস্ট্রেন্টের জায়গা থেকে বায়াসের জায়গা থেকে একদল মানুষ বলছেন যে কিছুই ছিল না প্রাচীন ভারতবর্ষে যা কিছু হয়েছে আজকের আধুনিক সভ্যতায় তার সবকিছুই গ্রিস থেকে এসছে পরিভাষায় বলা হয় ইউরোসেন্ট্রিক বায়াস আর তেমনি আরেকটি গোষ্ঠী আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা দাবি করছেন সব কিছু ছিল এই যে কিছুই ছিল না আর সব কিছু ছিল এই দুটো টানাটানির মাঝখানে পড়ে সাধারণ মানুষ তারা তাদের কাছে এগুলোকে চর্চা করার কোনো সুযোগ নেই কারণ আমাদের সিলেবাস কোনো অর্থে কখনো সেই সুযোগ আমাদের দেয়নি আজও দেয় না ফলে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে ওই দুটি শিবিরে নিজের নিজের মতন করে যারা বিভক্ত হয়ে আছি তারা সেই কথা শুনে সেটাকেই সত্য বলে মেনে নিচ্ছি উচিত শিক্ষিত মানুষজনের আজকে সেই সময় এসেছে যে এইগুলোর একটু চর্চা নিজেদের মতন করে করা দেখা বোঝার চেষ্টা করা যে আদপে কি ছিল কতটা ছিল তা যদি হয় তারপরে বুঝে নেওয়ার পরে সেই এই তর্ক বিতর্ক চলতেই পারে চলতে থাকবে এবং এক অর্থে এই তর্ক মোস্ট ওয়েলকাম যে এর কি অন্য ব্যাখ্যা হতে পারে এর কতটুকুকে আমি মানবো বা কেন মানবো বা কেন মানবো না কিন্তু সেটার পরিপ্রেক্ষিতটা পিওরলি একটা একাডেমিক পার্সিউট হওয়া উচিত এই সাবধান বানিয়ে এই সতর্কতা কথা শুরুতে রেখে আসুন আমরা আজকে যে আলোচনা সেটা করি আমরা শুরু করি প্রফেসর মঞ্জুল ভার্গবকে দিয়ে মঞ্জুল ভার্গব বকে ছাত্রদের কাছে নিশ্চয়ই নতুন করে পরিচয় করার কোনো প্রয়োজন প্রশ্ন উঠবে না আমরা সবাই জানি যে তিনি প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফিল্ডস মেডেলিস্ট দু হাজার সালে ফিল্ডস মেডেল পান আজকের পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের একজন তাকে মানা হয় প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে ফুল প্রফেসর র্যাঙ্কে রয়েছেন বেশ অনেক বছর হয়ে গেল তার সাথে এখন টিআইএবার বা আইআইডি বম্বের একটা প্রফেসর হিসেবে তিনি টাইমস অফ ইন্ডিয়া কলকাতায় একটা সাক্ষাৎকারে কাগজ তিনি বলেছিলেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদের সামনে ইন কোর্টস স্টুডেন্টস ইন ইন্ডিয়া শুড বি টট অ্যাবাউট দ্য গ্রেট এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ান্স লাইক পানিনি পিঙ্গলা হেমচন্দ্র আরিয়ভট অ্যান্ড ভাস্কর দেয়ার স্টোরিজ অ্যান্ড ওয়ার্কস ইন্সপায়ার্ড মি অ্যান্ড আই থিঙ্ক দে উড ইন্সপায়ার স্টুডেন্টস অ্যাক্রস ইন্ডিয়া মেনি অফ দিস ওয়ার্কস ওয়ার রিটেন ইন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন বিউটিফুল পোয়েট্রি অ্যান্ড কন্টেন ইম্পর্টেন্ট ব্রেক থ্রু ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ম্যাথমেটিক্স দেখুন এত বড় মাপের একজন গণিতজ্ঞ আধুনিক গণিতের শিক্ষায় শিক্ষিত সর্বোচ্চ স্তরের একজন গণিতজ্ঞ তিনি বলছেন যে এই প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গণিত শুধুমাত্র যে কিছু খুচরো কিছু কাজ তা নয় ইট কন্টেন ইম্পর্টেন্ট ব্রেক থ্রু দ্য হিস্ট্রি অফ দ্যাট গণিত ইতিহাসের মোড় ঘোরানো কিছু কাজ সেখানে রয়েছে এবং 
যে ম্যাথমেটিশিয়ান বলে যাদের নাম তিনি উল্লেখ করছেন দেখুন আমরা জানি এই আর্যভট বা ভাস্করের কথা হয়তো অনেকে নাম হিসেবে জানে তাদের কাজ সম্বন্ধে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে যে গভীরে ঢুকে কতজন আমরা জানি কারণ এটা আমাদের দোষ নয় আবারও বলছি এটা আমাদের জানার কোনো সুযোগ আমাদের যে ফর্মাল পড়াশুনো সেই পড়াশুনোর কোন স্তরে কোথাও না অঙ্কে না ইতিহাসে না সংস্কৃতে না অন্য কোথাও এগুলো জানার কোনো সুযোগ নেই আমাদের এগুলো আমাদের কখনো জানতে দেওয়া হয়নি এক ধরনের কনভিনিয়েন্ট সাপ্রেশন এগুলো হয়ে রয়েছে সেটার কথা পরে আসছে কিন্তু খুব কৌতূহলের যে তিনি পানিনি পিঙ্গলা হেমচন্দ্র এদের যাদের নাম বলছেন এরা কারা তাদেরকেও ম্যাথমেটিশিয়ান বলছেন পানিনি আমরা জানি তিনি একজন গ্রামারিয়ান বৈয়াকরণ তিনি অষ্টাধ্যায়ী লিখেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে সপ্তম খ্রিস্টপূর্ব খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশো থেকে সাতশো বছর আগেকার সময় তার আমরা জানি তিনি একজন বৈয়াকরণ কিন্তু তিনি যে স্ট্রাকচারালিস্ট স্ট্রাকচার মধ্যে পাওয়া যায় সেটা যে অসামান্য গাণিতিক ধর্ম তার যে নেচার সেই নেচার এতটাই গাণিতিক যে পানিনির কাজকেও গণিতের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে পিঙ্গল পিঙ্গল বা পিঙ্গল আচার্য তিনি একজন প্রসডিস্ট ছন্দ্রশাস্ত্রকার বলে যে বই পেয়েছি জানি প্রাচীন তিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের মানুষ এই ছন্দসূত্র তার যে যে বিজ্ঞানকে ছন্দশাস্ত্র বলা হয় সেখানে যে অসামান্য গণিতের কথা রয়েছে আরেকজন ছন্দশাস্ত্রবিদ হেমচন্দ্র এদের কথা উনি বলছেন অ্যাজ ম্যাথমেটিশিয়ান্স শুধু তাই নয় তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে পাঁচটা এমন বইয়ের কথা বলুন যা আপনার জীবনে দেখুন একজন হাইয়েস্ট এসেলানে বসে থাকা ম্যাথমেটিশিয়ান তার প্রথম চয়েস হচ্ছে শৈব সূত্র ওই বৌধায়ন আটশো বিসির একটি বইয়ের কথা শুল্ব সূত্র বৌধায়নের লেখা এবং বলছেন আরো <laughs> বলা হচ্ছে শুল্ভ সূত্রের মধ্যে সেই পাইথাগোরিয়ান থিওরমের উল্লেখ পাওয়া যায় পাইথাগোরাসের তিনশো বছর আগে ছন্দশাস্ত্র বাই পিঙ্গলা অষ্টাধ্যায়ী বাই পানি যে বইয়ের কথা বলছিলাম আলোচনা এই বইগুলোকে তিনি উল্লেখ করছেন এমন বই হিসেবে যেগুলো তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে কাকে না একজন সর্বোচ্চ মাপের গণিতবিদকে অফকোর্স তারপরে দ্য ম্যান ইনফিনিটি রয়েছে রবার্ট ক্যানিগেলের লেখা অসামান্য জীবনী শ্রীনিবাস রামানুজনের সৈফুদ্দিন বলছিল যে বইয়ের অনুবাদ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বাংলায় সে বইয়ের নাম অন্তহীনের অন্তর্জামী ছাত্র ভাই বোনেরা যারা আছো বন্ধুরা তাদের সবাইকে অনুরোধ করবো সেই বই কিনে পড়তে ভারত সরকার রামানুজনের একশো পঁচিশ বছর উপলক্ষে বইটির বাংলা অনুবাদ করায় অ্যাকচুয়ালি নটি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে ভারতবর্ষের তার মধ্যে প্রথম হয়েছিল বাংলা অনুবাদ দশ হাজারের বেশি সেই বই পৌঁছে গেছে মানুষদের হাতে এবং সেই বই আইএসআই এর একটি অনুষ্ঠানে আইএসআই তে নয় অনুষ্ঠানটা হয়েছিল আইসিসিআর এ অর্থাৎ চিমিন সরণী কলকাতায় সেখানে অর্গানাইজ করেছিল অনুষ্ঠানটা তৎকালীন আইএসআই এর ডিরেক্টর এবং তার প্রচুর আমি যে কথা বলছিলাম যে এইটা আমরা একটু খুঁটিয়ে দেখব যে হঠাৎ করে এই বইগুলোর কথা কেন আসছে গণিতের পরিপ্রেক্ষিতে এখন প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গণিতে ভারত যা যা করে রেখে গেছে তৎকালীন গণিতজ্ঞ তার যদি আমি তালিকা দিতে বসি সেই তালিকা দিতেই এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা কেটে যাবে 
চমুকের এই এই তাতে এই এই আছে এই আছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমি ঠিক ওইভাবে লেকচার দিতে চাই না ধরো ওই থাকবে এগুলো তো দাবি করা হচ্ছে এগুলো সত্যতার বিচার কে করছে এবং তখনই মনে হবে যে দূর ও সব বানানো বাজে কথা সেই মেঘনাদ সাহা কবে বিখ্যাত এক রসিকতা করে গিয়েছিলেন দিকে যে সব ব্যাধে আছে এখন মুশকিল হচ্ছে কি বহু ব্যবহারে ক্লিষ্ট হয়ে যাওয়া এই যে বক্তব্য তার যে সার্বত্তা যে পরিপ্রেক্ষিত থেকে মেঘনাদ সাহা এই চিরস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন ঠাট্টা করেই করেছিলেন সব ব্যাধে আছে মুশকিল হচ্ছে সেই জায়গাটা যদি আমি এইভাবে ভাবি যে আজকাল অনেকে ভাবেন যে কিছুই ব্যাধে নাই মানে থাকতে পারে না এটাও একটা অ্যাকজিয়ম তাহলে কিন্তু সেই যে অবস্থান সেটাও খুব যুক্তিসঙ্গত হয় না কি আছে আর কি নেই নিজের চোখ খুলে দেখা প্রয়োজন থাকতে গেলে যে সব থাকতে হবে এবং তখন একেবারে মানে রাবণের বইং বিমান থেকে শুরু করে গণেশের প্লাস্টিক আছে এই পর্যন্ত সবই দাবি করতে হবে যে ছিল আর যারা বলবেন কিছু নেই তারা এইগুলোর সঙ্গে উড়িয়ে দেবেন ভারতবর্ষের গণিত এবং বিজ্ঞান চর্চার এক অবিশ্বাস্য রকমের সমৃদ্ধ ইতিহাস এই দুটোর কোনো অবস্থানই সমর্থনযোগ্য নয় আজই সময় এসেছে ছাত্র বন্ধুরা বিশেষ করে আমরা যারা গণিত নিয়ে চর্চা করি যারা গণিত ভালোবাসি তাদের উচিত প্রাচীন ভারতবর্ষের গণিতের ইতিহাসকে জানা এই ইতিহাস শুধুমাত্র সন্তারি মুখস্ত করার ইতিহাস নয় গণিতের ইতিহাস কিন্তু মূলত গণিত সেই সময়কার গণিতকে আজকের গণিতের ভাষায় অনুবাদ করে দেখা বা বোঝার চেষ্টা করা সেই সময়কার গণিতজ্ঞরা কত দূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন বিশ্বাস করুন আপনারা যদি এই কাজ করেন যা আমি গত পনেরো বছর ধরে আমার ব্যক্তিগত উৎসাহে আমার নিজের সাবজেক্ট আমার পড়াশুনো আমার অ্যাপস্ট্রা ক্যালজেব্রা লিনিয়ার অ্যালজেব্রার পাশে ব্যক্তিগত উৎসাহে উদ্যোগে করে চলেছি তাহলে দেখবেন যে কিছু বাড়িয়ে বলার দরকার পড়বে না এক ছিটে ফোটা বাড়িয়ে বলার দরকার পড়ে না সত্যি সত্যি ভারতবর্ষে যা ছিল সেগুলোই উল্লেখ করে বুঝিয়ে যদি দেখানো যায় শ্রদ্ধায় মাথায় এমনি দরকার প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে দুর্ভাগ্যজনক সবচেয়ে বড় জায়গা হচ্ছে যে সময়কার ভারতের কথা আমরা বলছি সেই সময়কার ভারতবর্ষ কিন্তু শ্রুতি নির্ভর বৈদিক যুগের ভারতবর্ষের লিখিত কোনো দলিল লিখিত কোনো ইতিহাস নেই পরবর্তী যুগের সমস্ত ক্রস রেফারেন্স থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করতে হয় কাজে এখানে সবসময় একটা গ্যাপ একটা বিতর্কের জায়গা একটা প্রশ্ন তোলার জায়গা রয়েছে ইতিহাসের প্রমাণ তো বিজ্ঞান বা অঙ্কের প্রমাণের মতো হয় না কিন্তু তারও একটা ঘটনা আছে বই কি আমার বিশ্বাসকে আমি ইতিহাস বলে চালিয়ে দিতে পারি না আর আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার এই যে ইন্ডিয়া বা ভারতবর্ষ বলে যে আর যে গণিত বা বিজ্ঞান চর্চার কথা আমরা বলছি এটা কিন্তু আজকের জিওগ্রাফিক্যাল ভারতবর্ষের লোকেশন নয় যে ভারতের ছবি এখন স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে সেই এন্টায়ার ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট একেবারে ওদিকে সেই আফগানিস্তান থেকে শুরু করে তলায় সিংহল জুড়ে ডান দিকে একেবারে ইন্দোনেশিয়া মায়ানমার ইত্যাদি জায়গা বলে আমরা জানি জাভা সুমাত্রা বনীয় ইত্যাদি এই পুরো ল্যান্ড মাস জুড়ে যে এই অংশ তৎকালীন সময় যে সময়কার কথা বলছি ভারতবর্ষের ধর্মীয় যে বিভিন্ন আন্দোলন তার প্রত্যক্ষ তার যে প্রভাব সেই প্রভাবের নিয়ন্ত্রণে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের সুবাদে আজি ইন্ডিয়ান অ্যাচিভমেন্টস বলতে এনসেন্ট পিরিয়ডে যার কথা বলা হয় সেটা কিন্তু এই ইন্ডিয়ান ল্যান্ড মাস সেটার কথা মাথায় রেখে আজকের ভাগাভাগি করলে কোনোটা কম্বোডিয়ায় কোনোটা আফগানিস্তানে চলে যাবে কিন্তু আমরা ইন্ডিয়া বা ভারত বলতে প্রাচীন যুগের যে কথা বলি তখন এই জিওগ্রাফিক্যাল ডিভিশন ছিল না আজি সেই পরিপ্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে আমায় প্রাচীন ভারতবর্ষের গাণিতিক যে সমস্ত ধ্যান ধারণা উল্লেখযোগ্য ধ্যান ধারণার কথা আমরা বলবো সেগুলো আলোচনা করি প্রাচীন সেই ভারতবর্ষের কয়েকটি এরকম আজকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সেই ধ্বংসাবশেষ অসম্ভব অবিশ্বাস্য কিছু লার্নিং সেন্টার সবচেয়ে পুরনো হচ্ছে তক্ষশিলা খ্রিস্টজন্মের এক হাজার বছর আগে 
প্রায় ইউনিভার্সিটির মতন একটি স্ট্রাকচার সারা পৃথিবী দিকে যেখানে ছাত্র ছাত্ররা পড়তে আসতো ধর্মশিক্ষার সাথে সাথে বিজ্ঞান শিক্ষা হতো যেখানে এই তক্ষশিলা কিন্তু হচ্ছে ওই উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে আজকের যেটা আফগানিস্তান পাকিস্তান বর্ডার সেই অঞ্চলের কাছাকাছি একটা জায়গা যেটা সেই সময়কার পরিভাষায় বলা হতো গান্ধার গান্ধার অঞ্চলে বারবার ওই অংশ দিয়েই ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে সেই সময় বৈদেশিক শত্রুরা আক্রমণ করেছে সম্পন্ন সোনার ভারতকে লুট করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং তারা এসে বারবার এই সমস্ত লার্নিং সেন্টারকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে তক্ষশিলা হুনেদের আক্রমণ বিভিন্ন সময় চারবার পাঁচবার হলে চতুর্থ আক্রমণ পঞ্চম আক্রমণে গিয়ে তক্ষশিলা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বরাবরের মতো পরবর্তী সময় নালন্দা বিক্রমশিলা গড়ে ওঠে মধ্য ভারতে মধ্য পূর্ব ভারতবর্ষে উজ্জয়ীন এবং এরকম এক এক করে লার্নিং সেন্টার সম্পূরা আপনারা দেখবেন এরকম একটা কথা উঠে অনেকে বলেন যে ভারতবর্ষে এত ছিল ততচ তাহলে সেগুলো গেল কোথায় ভারতবর্ষ কেন সেগুলো কন্টিনিউ হলো না তার কারণ হচ্ছে এই লার্নিং সেন্টার গুলোর যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন এবং তার সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ এই উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকে সরে আসা এর ইতিহাসকে যদি মিলিয়ে দেখেন সরে আসা মানে ফিজিক্যালি সরে আসা যে উত্তর পূর্ব উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখুন সেই সময় না নালন্দার উত্থান সেটা কিন্তু আর উত্তর পশ্চিম ভারতে নয় মধ্য পূর্ব মধ্য ভারতবর্ষে এরকম যদি আপনি বিক্রমশিলা ওদন্তপুরী ও জয়ীন এক এক করে দেখেন লার্নিং সেন্টার গুলো ওই বর্ডার থেকে সরে আসছে ঠিক যেন ওই বর্ডারে কারণ নিয়মিত ভাবে একের পর এক বহিঃশত্রু বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রজাতির তারা ওই রাস্তা দিয়ে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে এবং সেই আক্রমণের ঢেউ কখনো গুজরাটের সোমনাথ মন্দির পর্যন্ত কখনো শেষ পর্যন্ত নালন্দা বিক্রমশিলা এদের কাউকে রক্ষা করতে পারেনি এই পর্যন্ত এসে গেছে মধ্য ভারত পর্যন্ত এবং তারপরে একটা পর্বে পরে গিয়ে দেখবেন যে এই লার্নিং সেন্টার গুলো এই বিন্ধু পর্বতমালা পেরিয়ে দক্ষিণ ভারতবর্ষে চলে যায় থার্টিন সেঞ্চুরি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে দক্ষিণ ভারতবর্ষে কেরালা উপকূলে উনি একটা অসামান্য ধরানা গড়ে ওঠে যাকে আজকে কেরালা স্কুল অফ ম্যাথমেটিক্স বলা হয় গুরু মাধব তার প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গম গ্রামের মাধব যদিও মাধবের নিজের করা যে কাজ সেগুলো আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কিন্তু মাধবের যারা ছাত্র বা শিষ্য দুশো আড়াইশো বছর ধরে তাদের করে যাওয়া নানান বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে যার প্রতিটিতে তারা উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করেছেন প্রণতি জানিয়েছেন গুরু মাধবকে প্রত্যেকে বলেছেন যে আমরা গুরু মাধবের কাছ থেকে এটা শিখেছি তার বই অমুক বই থেকে এটা আমরা জেনেছি ইত্যাদি ইত্যাদি দুর্ভাগ্য আমাদের যে সে অরিজিনাল গুরু মাধবের বই কিন্তু তার যে সমস্ত শিষ্য সমসাময়িক যে সমস্ত গণিতজ্ঞ নীলকণ্ঠ একটা ঘরানা আজকের পরিভাষায় যেমন স্কুল অফ ম্যাথমেটিক্স বলা হয় সেটা কিন্তু গড়ে উঠল কেরালা উপকূলে এবং থ্রাইভ করলো অসামান্য সেই গণিত আমার দুশো বছর আগেকার কথা বলছি সেইখানে ট্যানিং ভার্স থিটার সিরিজ লেখা হচ্ছে যাকে আপনারা গ্রেগরি সিরিজ বলেন লাইডিস সিরিজ বলা হয় সেই সমস্ত এক্সপ্যানশন স্পেরিক্যাল ট্রিগনোমেট্রিক অসামান্য উৎপত্তি কেন উদ্দেশ্য কি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ক্যালকুলেশন আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান পূর্বানুমান করার গণনা এবং সেই সুবাদে ট্রিগনোমেট্রি থেকে স্পেরিক্যাল ট্রিগনোমেট্রির উত্তরণ এবং সেই সুবাদে এক্সপ্যানশন অফ ফাংশন অ্যারাউন্ড এ সার্টেন ডোমেন মনে রাখতে হবে উইদাউট ক্যালকুলাস কিন্তু রেজাল্টটা ওই ক্যালকুলাস যেখানে পৌঁছেছে অবিকল সেখানে গিয়ে পৌঁছত সেই এইসব বই কিন্তু আজকে আমাদের হাতে আছে এগুলো কিন্তু আর শ্রুতি নয় এবং সেসব বই ততদিনে শুধুমাত্র সংস্কৃতে নয় লোকাল কেরালাইট যে ল্যাঙ্গুয়েজ মালায়ালম ভাষায় লেখা হচ্ছে এই যে গণিত যুক্তি ভাষা জ্যেষ্ঠদেবের যে বিখ্যাত বই সেগুলো কিন্তু এখন তার মালয়ালম থেকে সংস্কৃত হয়ে ইংরেজি অনুবাদে বাজারে পাওয়া যায় পড়লে ঈশ্বরে হতবাক হয়ে যাবেন কোন স্তরে পৌঁছে গেছিল কিন্তু আবারও ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে এর পরবর্তী ধাপের যে বৈদেশিক আক্রমণ সেটা কিন্তু শুরু হলো ওই কেরালার উপকূল দিয়েই আপনারা সবাই ইতিহাসের বইতে পড়েছেন সময়কালের কথা বলছি তার অব্যবহিত পরেই সেই ভাস্কো দাগামা সমুদ্রের রুট খুলে গেল এবং ওই কেরালা উপকূল দিয়ে শুরু হয়ে গেল একের পর এক ইউরোপীয় শক্তির ভারতবর্ষে প্রবেশ এবং সেখানে তাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তাদের 
অত্যাচারের ইতিহাস এবং আবার ওইভাবে অকালে ঝরে নষ্ট হয়ে গেল ভারতবর্ষীয় গণিতের সম্ভাবনা যদি একটা মোটামুটি ভাবে একটা তালিকা বানানো যায় অবশ্যই অসম্ভব রকমের অসম্পূর্ণ তবু একটা মোটামুটি তালিকা খ্রিস্টপূর্ব এবং খ্রিস্টীয় সময়ে তাহলে মোটামুটি আমরা দেখি যে অধ্যায়ন আপস্তম্ভ কাত্যায়ন ইত্যাদি শুঙ্গ সূত্রগুলো এইগুলো হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে পুরনো জানা গাণিতিক কিছু দলিল যেগুলোর কথা আমরা কিছু আলোচনা করব আজকে পানিনির কথা অলরেডি বলেছি পিঙ্গলের কথা আলোচনায় উঠেছে খ্রিস্টীয় সময়ে অক্সালী ম্যানেস্ক্রিপ্ট বডলিয়ান লাইব্রেরিতে পড়ে আছে ভারতবর্ষে নেই ভারতবর্ষের সব জিনিস অনেক কিছুই যেমন ব্রিটিশরা নিয়ে চলে গিয়েছেন এমনি এটাও এই বক্সালী ম্যানেস্ক্রিপ্ট যে বক্সালীটা ওই আজকের যে পেশোয়ার সেই পেশোয়ার থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে যে গান্ধার অঞ্চলের কথা বলছিলাম যে তক্ষশিলার সমসাময়িক সময় তার কাছাকাছি অঞ্চল বক্সালীর সেই জমি থেকে মাটি খুঁড়তে গিয়ে এক চাষা ছেড়া ভেড়া বার্চ গাছের ছালের সত্যটা পাতা মাটির তলাতে আবিষ্কার করে পাথরের তলায় চাপা করছিল টান মেরে ছেড়ে বের করে আনে সেগুলোকে নিতান্তই পুরোটা ফেলে দেয়নি এটা আমাদের ভাগ্য কারণ তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন বাকি বুকি কিছু আছে দেখে উনি নিয়ে গিয়ে লোকাল পুলিশের বড়বাবুকে দেন তার নাম মিয়া আনোয়ার উদ্দিন তিনি নিজেও ওটার পাঠোদ্ধার করতে পারেননি কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুদের হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে এগুলো কি দেখুন জমির তলা থেকে বেরিয়েছে করে আর আজকে সেই জিনিস প্রতিষ্ঠিত পরিচিত বাকশালী পাণ্ডুলিপি বলে লিখিত ভারতবর্ষের প্রথম সবচেয়ে পুরনো লিখিত গাণিতিক দলিল বলুন তো আমরা কজন জানি এ সম্বন্ধে কি অসামান্য গণিত সেই বাকশালী ম্যানেজমেন্টে আছে দু হাজার সালের শেষ দিকে ওলেয়ান লাইব্রেরি অক্সফোর্ডের যেখানে এটা সংরক্ষিত রয়েছে তারা ওই বাঁচ গাছের ছালে এর থেকে তৈরি হয় যে ম্যানেজমেন্ট তার তিনটে পাতা নিয়ে তার অংশ নিয়ে স্পেসিমেন তৈরি করে তার ওপর কার্বন ফ্লোটিং টেস্ট করেছেন সময়কাল নির্ধারণের জন্য তিনটে পাতা তিন রকম সময় বেরিয়েছে কোনোটা থার্ড সেঞ্চুরি কোনোটা সেভেন্থ সেঞ্চুরি কোনোটা নাইনথ সেঞ্চুরি এবং তাই নিয়ে নানান বিতর্ক চলছে আজও এখনো কারণ যারা ইউরোসেন্ট্রিক স্কলার্স তারা ভারতবর্ষের গণিতকে যেভাবে কালানুক্রমে ভাগ করেছেন সেই কালানুক্রম অনুযায়ী বাকশালী ম্যানেস্ক্রিপ্টের থার্ড সেঞ্চুরি বিসি মেলে না তাদের আগে থেকে বলে রাখা থিওরির সঙ্গে মিলছে না তাদের থিওরি ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখতে হবে তাই তারা প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন কিন্তু আপত্তি জানালে কি হবে আজটা তো হয়েছে যন্ত্রের বিজ্ঞানে কার্বন ফোর্টিন টেস্ট সি ফোর্টিন টেস্ট এটা সারা পৃথিবীর একটা অন্যতম মান্য পদ্ধতি যাই হোক এই নিয়ে এখনো পড়াশোনা বিতর্কের জায়গা আছে আমরা কজন জানি যে এই বাকশালী ম্যানেস্ক্রিপ্ট এইটিন এইটি সেভেনে যখন এটা প্রথম পাওয়া যায় এর পাঠোদ্ধার এর যে লিপি সারদা লিপিতে লেখা গথা অর্থাৎ কাশ্মীর অঞ্চলের তৎকালীন ভাষা এই লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছিল কলকাতায় হ্যাঁ মাই ফ্রেন্ডস আমরা কেউ জানি না খোঁজই রাখি না কলকাতায় অরনেল সাহেব ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার কথা বলছি অরনেল সাহেব কলকাতার বৈঠকখানা রোডে তখনকার যে ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এশিয়ার মধ্যে প্রথম সবচেয়ে পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল কলকাতা মাদ্রাসা তার ডিরেক্টর ছিলেন হরনেল সাহেব তিনি একজন প্রাচ্য বিদ্যা বিশারদ এবং তিনি এই বাকশালী ম্যানেস্ক্রিপ্টের প্রথম পাঠোদ্ধার করেন এবং তার উপর একাধিক পেপার লেখেন দেশে এবং বিদেশে সেগুলো পাঠান এবং পরবর্তীকালে তারই তত্ত্বাবধানে উনিশশো দুই সালে এই ম্যানেস্ক্রিপ্টি চলে যায় অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বর্লিয়ান লাইব্রেরিতে যেখানে আজও ওটা সংরক্ষিত আছে ভারতবর্ষ কোনোদিন ফিরিয়ে আনার দাবিও করেনি তাকে মহিনুর হিরে নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই ব্রিটিশরা কেন আমাদের হিরে নিয়ে যাবে অক্সালী ম্যানেস্ক্রিপ্ট হিরের থেকে অনেক দামি কিন্তু তার দাম বোঝে কজন সেই কলকাতা মাদ্রাসা আজকের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছে সময় পেলে আজকের যে লেকচার তাতে আমি আপনাকে বাকশালী ম্যানেস্ক্রিপ্টের অন্তত একটা দুটো সূত্রের কথা অঙ্কের কথা আপনাকে বলবো এগুলো কিন্তু লিখিত দলিল এগুলো আর এড়িয়ে যাবার কোনো জায়গা নেই আজি যারা ওই যে বললাম তাদের 
दार्शनिक राजनैतिक आर्थ सामाजिक अवस्थान एक्जियम हिसाब से मेने क्रेडल अब द मडार्न सैंस तरह समस्त दलिल कूब अस्वस्तर कारण तर थियोर संगे इसब दलिले कन्टेंटी बोल और समयकाल बोल से खाएना चर्चा इत्यादि धुतराष्ट्र समय इंटरनेट कनेक्शन छो ते दूर थे जुद्ध देखते पेत संजय प्राचीन भारतवर्षे जा सत्यिकार चर्चा करार्भर अध्यवसाय राष्ट्रीय समर्थन प्रयोजन दुर्भाग्य भारतवर्षे स्वाधीनतार पचात्तर बचर पर गड़े उठे साउथ एशियन स्टाडिज इंडोलजी जिन पृथ्वी नान विख्यात यूनिवार्सिटी पढ़ाना है विदेशे सारा पृथ्वी जुड़े छात्र छात्री पढ़े जरा उत्साह नान विदेशे भारतवर्षे नहीं क्या मंजुल भार्गवर मतन गणितज्ञ देव जरा गणित सर्वोच्च स्तर रही गणित इतिहास के लिए समान उत्साह देखा नेगेक्टेड आज चतुर्दी के नान समय विषय सभा समिति आलोचना इत्यादि अनुष्ठित होता एकदिक आसार कथा आज के आधुनिक छात्र समाज एक्सपोजार घटे तुम निजे मतन बोध बुद्धि फुटिए देखे तरह तरह मत तैरी कर कतटुकू के से समर्थन कर क्यों समर्थन कर अथवा क्यों समर्थन करा अंधेर मत अन्न कारो कथा शुने नये को राजनैतिक विभाजन थे ठीक हो जाए ना जो भारतवर्ष प्राचीनकाले कत उन्नत छो अथवा अनुन्नत छो उचित अबिकल और जाभेलेबल इनफरमेशन से निखुत भावे चेष्टा कर डिटेल्स करते जा घंटार को प्रश्न ही उठेना कर चेष्टा करब ना बरंच आज के आलोचन जतटुक समय कन्भिन्सिंग आज के छात्र समाज ताइ जिन आज दाड़ी गुगुल सारा पृथ्वी लाइब्रेर तरह हाथ नागाले हैंडफोन मध्य रही है सेलफोन मध्य से निजे तरह चर्चा के लिए ज्ञान के समृद्ध करते प्रकृत ज्ञान अर्जन करते तथ्यमूलक तथ्य निर्भर एवं तरह से मतबाद तैरी कर एक भार कारण नहीं बोलो तई तुम्हें सुनते तई होते इतिहास मतन विषय सौंदर्य तरह हिस्टोग्राफी कम भाव से इतिहास के पाठ करब तरह इंटरप्रिटेशन कम भाव करब सब समय आलोचना सभा आज के जुगे छात्र छात्री पारी नहीं फिर से आलोचना के लिए जाइए बार से दिखे जो समाज कथा चीन प्राचीन भारत बोलते वैदिक भारतवर्षर कथा मन रखते हैं वेदे भारतवर्ष एखो पर्त एसटीमेट टाइम एसटीमेट गो रही है तक मोटामुटी भाव बसिभाग पंडित जो मन करें ख्रीटपूर्व दे हजार बचर पर्त पेचानो जो पे अने से पंद्रह हजारे पेचोते चान यो खूब एक्सट्रीम भिउज मध्य जा मोटे ओपर आंतर्जा भाव ख्रीटपूर्व दे हजार मतन समय से जगह दाड़ी 
আমরা এই ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার কথা বলছি মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে আজকের ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে কিন্তু তার থেকে অনেক প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে কিন্তু হরপ্পা মহেঞ্জ দারো বা তা আছে গ্রেটার হরপ্পান সিভিলাইজেশন যেগুলো খ্রিস্টীয় খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার থেকে দশ হাজার বছর পর্যন্ত যে সমস্ত জনপদের কথা এখন আমরা জানি বাকিগড়ি থেকে শুরু করে মেহেরগড় নানা জায়গায় লোতাল কালীবাহন সেই সভ্যতার লিপি তার পাঠোদ্ধার কিন্তু এখনো আমরা করে উঠতে পারিনি নানান যে সিলস পাওয়া গেছে তাতে যে নানান ছবি রয়েছে গুলো দেখে মনে হয় যে ওগুলো ভাষা হওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে কিন্তু সেটা আদৌ সত্যি সত্যি ভাষা কিনা বা সে ভাষা কি বলতে চাইছে তা কিন্তু আজও আন্তর্জাতিক ভাবে ডিসাইফার করা যায়নি যেমনটা দিয়ে ইজিপ্তের হাইরোগ্রাফিক্স বা মায়ানদের গাইস অথবা ব্যাবিলনের ক্লে ট্যাবলেটকে যদি কোনোদিন ভবিষ্যতে এইভাবে ডিসাইফার করে ফেলা যায় হরপ্পা মহেঞ্জদ আরও ইতিহাস বা গ্রেটার হরপ্পান সিভিলাইজেশনের ইতিহাস তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অবশ্যই নতুন করে লিখতে হবে আবার আজ এই মুহূর্তে আমরা সেই সময়কাল যেটা অবশ্যই আরো অনেক প্রাচীন তার কথা আমাদের আজকের আলোচনায় আনছি না কারণ তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চা ডিটেলসে জানার মতন তথ্য আমাদের হাতে নেই কাজে আমরা যে আলোচনা করছি বৈদিক ভারতবর্ষে বেদের সময়কাল সেই সময় দেখুন আমি আপনাকে একটা স্লাইড এখানে চোখে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই আইসিএম টু থাউজেন্ড টেন ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ম্যাথমেটিশিয়ান চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই বছর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল রাশিয়ায় সেন্ট পিটসবার্গে যেটা এই যুদ্ধের কারণে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে রাশিয়ায় হবে না অনলাইনে আলোচনা হবে এরকম কি পর্যন্ত ভারতবর্ষে দু সালে হয়েছিল আজ পর্যন্ত একবারই হয়েছে ভারতবর্ষ সেখানে আমার যাবার সুযোগ ঘটেছিল আমি সৌভাগ্যবান তো এটা তার একটা পোস্টার অফিসিয়াল পোস্টারে দেখুন সেখানে বলা হচ্ছে যথা শিখা ময়ুরানাং নাগানাং মনেও যথা তথা বেদাঙ্গ শাস্ত্রানাং গণিত অমর্ধনি স্থিতাম অর্থাৎ যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে যে সমাজের কথা আমরা বলছি যে সভ্যতার কথা বলছি সেই সভ্যতা গণিতকে কি দৃষ্টিতে দেখছো তার একটা উদাহরণ বেদাঙ্গ বেদের যে ছটা অঙ্গ বলা হয় লিম্বস অব দ্য বেদা শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ এবং জ্যোতিষ সেই জ্যোতিষ মানে কিন্তু জ্যোতিষী বিদ্যা নয় লাল নীল পাথর হাতে পড়ার বিদ্যা নয় এই জ্যোতিষ মানে হচ্ছে ক্যালেন্ড্রিক নিখুঁত সময় নির্ণয় সময় কাল নির্ণয় এটা এমন একটা সভ্যতার কথা বলা হচ্ছে যে সভ্যতা যাগযজ্ঞে বিশ্বাস করতো এবং বিশ্বাস করতো যে নিখুঁত নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট ঈশ্বরের আরাধনা একটা নির্দিষ্ট যজ্ঞ পদ্ধতিতে করলে তবে অভিষ্ট ফল লাভ হবে এটা আমি আপনাকে বিশ্বাস করার জন্য এই কথা বলছি না আমিও বিশ্বাস করি না ব্যক্তিগত স্তরে সেটা গুরুত্বপূর্ণ আদৌ নয় গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা এই কথাটা এই জন্য যে যে সমাজের কথা বলছি তারা বিশ্বাস করতেন এবং তারা এই বিশ্বাসটা করতেন বলেই নিখুঁত সময় ক্যালকুলেট করার জন্য তারা সেটার ওপর সময় দিয়েছেন চর্চা করেছেন এবং চর্চা করেছেন বলে তার হাত ধরে গণিতের জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের গণিত জ্যামিতি নির্ভর এবং সেই জ্যামিতি নির্ভর গণিতের সূত্রপাত নানান বৈদিক যোগ্য বেদির মাধ্যমে যেমন আমরা ছোটবেলায় বইতে পড়েছি যে নীল নদের বন্যায় বারবার ইজিপ্ট বা মিশরের জমি ধুয়ে মুছে তার বর্ডার নষ্ট হয়ে যেত তাদের প্রত্যেকবার নতুন করে সেই জমিকে জরিপ করতে হতো আর জমি জরিপের কাজ করতে করতেই সেখান থেকে জ্যামিতির সৃষ্টি ইজিপশিয়ান ঘরানা এবং সেই ঘরানাই বহন করছে পরবর্তীকালের ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রিক ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি ভারতবর্ষীয় জ্যামিতির আতুর ঘর ভারতবর্ষীয় জ্যামিতির যদি আপনি বীজ খুঁজতে যান তাহলে সেই বীজ কিন্তু হচ্ছে বৈদিক যজ্ঞবেদি নানান বিচিত্র আকৃতির সেই যজ্ঞবেদি এবং সেই যজ্ঞবেদি সম্পাদনের যে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন সেইটে ধরা আছে ওই শুল্ক সূত্রের বইতে শুল্ক মানে হচ্ছে রজ্জু বা দড়ি গিট বাঁধা দড়ি দিয়ে সেই সময় এই মাপ যোগগুলো করা হতো এবং শুল্ক সূত্র হচ্ছে এক ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুয়াল টাইপের ভাবা যেতে পারে যেখানে নানান এই ধরনের গাণিতিক গাণিতিক বলতে জ্যামিতিক নানান ধরনের আকার আকৃতির ধর্ম এবং সেগুলো কি করে সম্পাদন করা যাবে সম্পাদ্য যে অর্থে আমরা জ্যামিতিতে বলি কনস্ট্রাকশন সেই কনস্ট্রাকশন সম্বন্ধে আলোচনা করা আছে নানান আকৃতির আমরা সেগুলো একটু ফুটিয়ে দেখবো আজকে দু একটা আমার সময় যতটুকু পারমিট করে তার আগে এই যে শ্লোকটা বললাম সেই শ্লোকটার বক্তব্য হচ্ছে এই সেই সমাজ বলছেন 
যে নাগের মাথা মানে সাপের মাথার মণি বা ময়ূরের মাথার শিখি পুচ্ছের মতো সমস্ত বেদাঙ্গ শাস্ত্রের মধ্যে গণিতের স্থান সবার উপরে পানিনীয় শিক্ষায় বলা হচ্ছে যে এই যে ছন্দ ছন্দ শাস্ত্র যার কথা বলছিলাম সে যেন বেদের পা বেদ যেন ছন্দ শাস্ত্রের ওপর ভর দিয়ে চলছে ছন্দের যে চলন ছন্দের যে দোলন সেই ছন্দ শাস্ত্রকে তারা নিখুঁত করে বোঝার চেষ্টা করেছেন বিশ্লেষণ করেছেন কারণ এইগুলো তাদের কাছে ছিল বেদাঙ্গ এইগুলোকে ভালো করে না শিখলে বেদ পাঠ করা যাবে না বেদের অর্থ উদ্ধার করা যাবে না এবং এই সমস্ত কারণেই সেই প্রাচীন সমাজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই জ্যোতিষ ব্যাকরণ ছন্দ এদের চর্চা করেছে ব্যাকরণের কথা আসছে তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন পানিনি ছন্দের কথা আসছে সেখানে জড়িয়ে যাচ্ছেন পিঙ্গলা আর যে জ্যোতিষের কথা বললাম সেই জ্যোতিষ যে অপরাবিদ্যার কথা বলে সেই অপরাবিদ্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল গণিত আসুন আমরা একটু নিখুঁত ভাবে বলার চেষ্টা করি প্রাচীন ভারতের বিশেষ কিছু অবদানকে দেখুন ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক স্তরে গণিতের অবদান বলতে গেলে প্রথম যে কথাটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতি শুন সহ ভারতবর্ষের অবদান অনেকে ঠাট্টা করে বলেন যে ভারতবর্ষের গণিতে অবদান হচ্ছে শূন্য এটা আক্ষরিক অর্থে সত্য ভারতবর্ষে তার আগে ভারতবর্ষের আগে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায় যে সমস্ত ধ্যান ধারণা গুলো ছিল সেখানে এই দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতি শূন্য সহ সংখ্যাতন্ত্র ছিল না এবং এই শূন্যের আবিষ্কার কিভাবে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে সেটা একটা অবিশ্বাস্য গল্প ঘটনা এবং কিভাবে ভারতবর্ষ থেকে আরবের হাত ঘুরে এই জ্ঞান গিয়ে পৌঁছেছিল ইউরোপে রেনেসা বা নবজাগরণের আগে এসব না পৌঁছলে ইউরোপে রেনেসা ঘটতো না আজকে ইউরোপ যে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার গর্ব করে রোমান পদ্ধতির সেকলে বাধা থাকলে সেই ইউরোপ কোনোদিন এইখানে পৌঁছতে পারতো না এগুলো আমাদের কথা নয় এল বাসম তোমরা যদি নাম শুনে থাকো পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক তার বই দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া সেখানে এই কথা বলেছেন কিন্তু আজকে আমরা এই যে দশমিক স্থানীয় মান পদ্ধতি এবং শূন্যর আবিষ্কার এইটা নিয়ে খুব একটা কথা বলবো না কারণ শূন্য এবং শূন্যের আবিষ্কার সংক্রান্ত ইতিহাস এটা এতই গভীর এবং ব্যাপ্ত এত সময় সাধ্যের আলোচনা যে এটাতে যদি একবার ঢুকে যাই তাহলে বাকি সময় আমার সেই আলোচনাতেই চলে যাবে ঠিক যেমন সকালবেলার আকাশে সূর্য থাকে বলে চাঁদ বা তারাকে আর দেখা যায় না সকালের আকাশেও কিন্তু তারা থাকে আমরা দেখতে পারি না সূর্যের আলোয় তারা ঢাকা পড়ে যায় ঠিক তেমনি এই শূন্যের ইতিহাসকে নিয়ে যদি আলোচনা শুরু করি তাহলে ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত অসামান্য আবিষ্কার ঢাকা পড়ে যাবে সেই জন্য আমরা আজকে শূন্যের আবিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবো না কিন্তু কিছু ইনফরমেশন কিছু রেফারেন্সেস আমি উৎসাহী ছাত্রদের দেব যে তারা সেই সব জায়গা থেকে শূন্য সম্বন্ধে আরো ডিটেলসে জানতে পারে আমারই নানান বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রিসোর্সেস রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের সামনে উল্লেখ করে দিতে চাই তবে তার আগে একটা মজার জোকের কথা বলি এটা ওই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পাওয়া আমার মেয়ে আমাকে দিয়েছিল যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এরকম একটা যোগ ঘুরে বেড়ায় যে আর্যভটা অনেকে বলেন আর্যভটা নাকি শূন্যের আবিষ্কর্তা সময় থাকলে তোমাদের দেখাতে পারতাম আর্যভটের সাতশো বছর আগেও ভারতবর্ষে শূন্যের কথা ছিল পরিষ্কার ওই পিঙ্গল ছন্দসূত্র যার কথা বলছি সেইখানে অষ্টম অধ্যায়ে রূপে শূন্যম এবং দ্বি শূন্যে বলে দুটি সূত্র রয়েছে তার আগে এবং পরে আরো দুটি সূত্র দ্বির অর্ধে এবং তাবর অর্ধে তদ্গুণিতম এই চারটি সূত্র হইলে একটা কম্বিনেটোরিয়াল ক্যালকুলেশনের কথা বলা আছে যে ক্যালকুলেশনের মধ্যে শূন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই সময়কালটা হচ্ছে আর্যভটের সময়কালের থেকে অন্তত পক্ষে সাতশো বছর আগে যে আর্যভট শূন্য ব্যবহার করেছিলেন শূন্য আবিষ্কার করেননি কিন্তু যাই হোক আমাদের এখানে আমি জানি বহু বইতে বা লেখা আছে বহু কুইজ কোয়েশ্চেনে এরকম প্রশ্ন আসে শূন্যকে আবিষ্কার করেছেন তার বলা হয় আর্যভট তা আবার সেটা ভুল নাম বলা হয় আর্যভট্ট উনি আর্যভট ভট্ট নন আর্যভট ওনার বইয়ের নাম আর্যভটীয় যাই হোক যে মজার যে ঠাট্টা জোকের কথা বলছেন যে আর্যভট একদিন নাকি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছেন উইল ইউ অ্যালাউ মি টু স্পেন্ড দ্য নাইট আউট উইথ মাই ফ্রেন্ডস আজকে রাত্রিরে বাড়ি ফিরবো না আমার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরেই থাকবো আড্ডা মারবো 
তোমার আপত্তি নেই তো হাতে তার উত্তরে স্ত্রী বলছেন যে তুমি তো নিজেই এত বড় গণ গণনা করে দেখো না যে হোয়াট ইজ দি প্রবাবিলিটি অফ মাই গিভিং কনসেন্ট টু দিস আমি যে সম্মত হব তার প্রবাবিলিটি কম যে তুমি গণনা করো করে বের করো আর এই গণনা করতে গিয়েই নাকি আর্যভট শূন্য আবিষ্কার করেন এখন এইটা শুনলেই সবাই খুব হাসতে থাকে মজার মজার কথা আটটা করে মজা করে বলা কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যে মিস ইনফরমেশনটা ছড়িয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আর্যভট শূন্যের আবিষ্কারটা কিন্তু এটা তথ্য হিসেবে ঠিক নয় বরঞ্চ আর্যভট আবিষ্কার করেছিলেন এরকম একটি অসাধারণ রেজাল্টের কথা আপনাকে বলি অন্যদিকে চলে যাওয়ার আগে আর্যভটীয়তে আমরা পাই আর্যভট বলছেন পাইয়ের মানের কথা মান নির্ণয়ের কথা এখানে যে সূত্রটি লেখা আছে আপনাদের স্ক্রিনে দেখুন সংস্কৃতে লেখা আছে আমি মানে বুঝিয়ে বলছি সংস্কৃত আমাদের কাছে আরেকটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অসুখ গেলে সংস্কৃত শেখার চল উঠে গেছে সংস্কৃত শেখাকে আর আমি বলে মনে করা হয় না কারণ আমাদের ছোটবেলায় আমরা কিন্তু শিখেছি আমাদের স্কুলে সংস্কৃত শিখতে হতো আমি নিজে সংস্কৃত কলেজের স্কুলের ছাত্র কিন্তু তাই বলে শুধু আমাদের স্কুলে নয় আমাদের বয়সী যারা আছেন তারা মনে করতে পারবেন সেই সময় তৃতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত বা হিন্দি কোন একটা শেখার সুযোগ ছিল কিন্তু সেসব এখন আর নেই ফলে সংস্কৃত শিক্ষা নিতে যাওয়ায় যেটা হয়েছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনাকে যদি প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হয় তাহলে সেটা সংস্কৃত করেই করতে হবে কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষের সবকিছুই সংস্কৃতে আছে আর না হলে অন্যের করে দেওয়া অনুবাদ করে আপনাকে সেটা বিশ্বাস রেখে এগোতে হবে সেই অনুবাদের অথেন্টিসিটি চিন্তা ভাবনা করে বুঝে নিতে হবে সংস্কৃত কিন্তু খুব জটিল নয় বিশেষ করে আমরা যারা বাংলা বুঝি তাদের কাছে তো নয় কারণ বাংলা হিন্দি ইত্যাদি ভাষাগুলো মূলত সংস্কৃত থেকেই উদ্ভূত ফলে এগুলো খুব সহজে চট করে মিলিয়ে নেওয়া যায় আর সংস্কৃতের লিখিত যে লিপি সংস্কৃত তো কোনো নিজস্ব লিপি নেই সংস্কৃত দেবনাগরীতে যে লিপির কথা বলা হয় সেটা কিন্তু অনেকটাই আজকের আধুনিক হিন্দি লিপির কাছাকাছি আজ না দেখতে না পড়তে না বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা আমাদের আসলে আমরা এই সূত্রটা একটু দেখি আর্যভট বলছেন চারশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে চতুরধিকাং শতমষ্ট গুণম দোয়াষষ্ঠী তথা সহস্রানাম অযুতোদ্বয় বিষ্কম্ভস্য আসন্ন বৃত্ত পরিরাহ কি মানে হচ্ছে চতুর অধিকং অধিক মানে বেশি চতুর মানে চার চার বেশি কার থেকে শতম শত মানে একশো তাহলে একশোর সঙ্গে চার যোগ করুন তার থেকে আট দিয়ে গুণ করুন শতম অষ্ট গুণং আট দিয়ে গুণ তলার লাইনে খেয়াল করুন আমি লিখেছি একশো প্লাস চার তাকে আট দিয়ে গুণ করা হলো তারপর বাষষ্ঠী তথা সহস্রানাম ষষ্ঠী মানে সিক্সটি বাষষ্ঠী মানে সিক্সটি টু আর সহস্র মানে হাজার তার মানে সিক্সটি টু থাউজেন্ড তাহলে এই সংখ্যাটা যেটা উপরে লেখা হয়েছে এখানে সেই সংখ্যাটা বর্ণনা হচ্ছে এটা চতুর অধিকং শতমষ্ট গুণং দোয়াষষ্ঠী তথা সহস্রানাম এবার এটা কি এই সংখ্যাটা কি সে কি কি বোঝাচ্ছে কাকে বোঝাচ্ছে তৃতীয় লাইনে আসুন বলছে অযুত দয় বিষ্কম ভস্য অযুত অযুত হচ্ছে দশ হাজার একক দশক শতক সহস্রের পরে অযুত আমরা সাধারণত অযুতটাকে আজকাল আর ব্যবহার করি না অযুত হচ্ছে দশ হাজার অযুত দয় মানে কুড়ি হাজার বিষ্কম ভস্য বিষ্কম ভাবে ডায়ামিটার বৃত্তের যে ব্যাস তার কথা বলছেন তাহলে কুড়ি হাজার ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তের আসন্ন বৃত্ত পরিরাহ বৃত্ত পরিরাহ মানে বৃত্তের যে তথাকথিত পরিধি বা সার্কামফারেন্স সেই সার্কামফারেন্স হচ্ছে অর্থাৎ কুড়ি হাজার ব্যাসের একটি বৃত্ত কুড়ি হাজার একক যদি ব্যাস ধরেন তাহলে সেই বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য বা বৃত্তের যে বক্ররেখার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওই চতুর অধিকং শতমষ্ট গুণম দাসষ্ঠী তথা সহস্রানা আজকে আধুনিক ছাত্ররা যদি মিলিয়ে দেখো আজকের ভাষায় টু আর আর যদি রেডিয়াস হয় তাহলে ডায়ামিটার বা বিষ্কম্ভ হচ্ছে টু আর আর সার্কেলটা লেংথ অব দ্য সার্কেল বা তার সার্কামফারেন্স হচ্ছে টু পাইয়ার তাহলে ওপরে যদি টু পাইয়ার থাকে লব এবং হরে যদি টু আর দিয়ে তাকে ভাগ করো তাহলে ভাগ ফল কি হবে পাই এবং এইখানে যে ভাষায় উনি দিয়েছেন সেই ভাষাকে আমি যদি সংখ্যায় রূপান্তরিত করে এই ভাগটা সম্পাদন করি তার মান আসছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স অর্থাৎ আর্যভাটা পাঁচশো খ্রিস্টাব্দে দাঁড়িয়ে আই এর মানের কথা বলছেন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এবং তিনি খুব ভালো করে জানেন যে এই মান নিখুঁত নয় অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু আসন্ন এই আসন্ন অর্থাৎ অ্যাপ্রক্সিমেটলি এইবার বুঝুন আপনি তাদের লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথা আমরা আজকের ছাত্ররা জানি যে পাইকে আমি এরকম রেশিও হিসেবে এক্সপ্রেস করতে পারবো না পাই ইজ নট এ ন্যাশনাল নাম্বার যাই করতে যাও সেটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু হবে টোয়েন্টি টু বাই সেভেনটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু অফ পাই উনিও একটা এরকম ধরনের 
রেশিও তৈরি করলেন ক্যালকুলেট করলেন যেটা আজকের পরিভাষায় যদি আমি দশমিকের রূপান্তর করি তার মান দাঁড়াচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স কিন্তু আর্যভট বলে দিলেন যে এটা আসন্ন বৃত্ত পরিমাণ কিন্তু আমাদের যেটা বলেছিলাম আজকে শূন্য নিয়ে তার ইতিহাস নিয়ে গভীরে ঢুকে আলোচনা করার সময় আমাদের হাতে নেই এই একটি লেকচারের কথা আপনাকে বলতে পারি ইংরেজিতে এক ঘন্টার একটি কম্প্যাক্ট লেকচার আইআইটি গান্ধীনগরে দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে কয়েক হাজার লোক এটা ইউটিউবে দেখেছেন ইউটিউবে গিয়ে যদি আপনি পার্থসারথী মুখোপাধ্যায় ম্যাথামেটিক্স এই কথাটা টাই করেন তাহলে নানান এই ধরনের লেকচার দেখতে পাবেন গত দু বছরে কোভিডের কারণে এই ব্যাপারটা ঘটেছে যে বহু জায়গায় ওয়েবিনার বা বিভিন্ন এই ধরনের লেকচার দেওয়ায় তারা সেই সকল প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে সেগুলোকে সমস্ত ইউটিউবে তুলে দিয়েছে এবং তার ফলে এখন ইউটিউবে গিয়ে লিখলে পরে নানান বিষয়ের উপর আমার নানান লেকচার বিভিন্ন সময় দেওয়া সেগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু বাংলায় কিছু ইংরেজিতে এইটা যেমন ইংরেজিতে যদি বাংলায় শুনতে চান একাধিক আছে তার মধ্যে এই যে সবচেয়ে বড় বছর খানেক আগে ইউটিউবে দেওয়া হয়েছিল সেখানেও হাজার খানেকের ওপর লোক অলরেডি দেখেছেন যে প্রায় একটি তিন ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা শূন্যের পথে যাত্রা তিন ঘন্টার উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সহযোগে বাংলায় শূন্যের ন্যাচারাল হিস্ট্রি একে পরিভাষায় বলা হয় ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব জিরো এই শূন্য কোথা থেকে এলো ভারতবর্ষে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার ইতিহাসের সংখ্যাতন্ত্র কেমন ছিল তাদের নিজেদের শূন্য ছিল নাকি ছিল না থাকলে সেই শূন্যকে কেন আজকের শূন্যের পূর্বপুরুষ বলে হয় না যদি শূন্য ছিল না তাহলে তারা তাই ছাড়া গণনা করতো কি করে পড়াই যদি যাবে তাহলে শূন্যের দরকার পড়ছে কোথায় এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একে একে দিতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা সেই আলোচনা লাগে কাজেই সেই সমস্ত কিছু রেফারেন্সেস আমি আপনাকে দিলাম যদি আপনি পড়তে চান অনলাইনে ডাব্লু 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 বিজ্ঞান বিআইজিওয়াই এন আমেরিকা এবং কানাডায় থাকা কিছু ভারতীয় ছাত্র অনেকেই তার মধ্যে বাঙালি তারা বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য এই একটি সংস্থা তৈরি করেছে অনলাইন বিজ্ঞান ডট ও আর জি ডট ইন সেইখানে এই দুটি পর্বে লেখা রয়েছে আমার এবং কিছুদিন আগে ঘন্টাদের এক শূন্য নিয়ে আড্ডা দেয়া হলো ফেসবুক লাইভে ফেসবুকে গিয়ে বা এগুলো সমস্ত ইউটিউবে রয়েছে আপনারা চাইলে এগুলো পড়ে হোক শুনে হোক শূন্য সম্বন্ধে আরো ধারণা তৈরি করতে পারবেন আর তারপর আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই আমার কলেজ যে কলেজে আমি যুক্ত রয়েছি রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ নরেন্দ্রপুর গত বছর আমাদের ডায়মন্ড জুবিলি হয়েছিল সেই উপলক্ষে একটা পারমানেন্ট জিরো গ্যালারি কলেজে আমি তৈরি করেছি যার ফ্যাব্রিকেশন ইত্যাদি ইঞ্জিনিয়ারিং হেল্প অফিসিয়ালি এবং প্রফেশনালি দিয়েছেন ডিআইটিএম বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম এবং সেইখানে যে পারমানেন্ট এক্সিবিশন সেই পারমানেন্ট এক্সিবিশনের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাচীন সমস্ত সভ্যতার এই সংখ্যাতন্ত্রের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসকে ঘিরে ঘেটে দেখানো কি অর্থে ভারতবর্ষের এই শূন্য ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হওয়া শূন্য আজকের গণিতের আধুনিক শূন্যের পূর্ব পুরুষ বলে মানা হয় ঘুরে দেখতে হবে এখানে এসে যদি আপনি সেই সময় সুযোগ আপনি পান আপনি আসবেন ছাত্র বন্ধুরা তোমরা আসবে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই এখানে তোমাদের মাস্টারমশাইদের অনুরোধ করব তারা যদি তোমাদেরকে অর্গানাইজ করে এখানে নিয়ে আসেন তাহলে এটা ঘুরে দেখানো এবং সময় নিয়ে দেখবে এখানকার এন্টায়ার স্টোরি লাইন বাংলায় এবং ছড়ার মাধ্যমে প্রতিটি সভ্যতায় সংখ্যাতন্ত্রের ইতিহাসকে আকর্ষণীয় ভাবে ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেখানে এই পুরো জিনিসটি তার একটা সাপ্লিমেন্টারি বই আমরা লিখেছি বাংলায় একটি ইংরেজিতে সাপ্লিমেন্টারি টেক্সট ঘুরে দেখার পর প্রয়োজন হলে সেই বই কিনে নেওয়া যায় এই বইগুলি অবশ্যই আজকাল ওই অ্যামাজন ডট ইন সেখানেও পাওয়া যায় অসম্ভব দামি বই দাম এখানে পঞ্চাশ টাকা রাখা হয়েছে মাত্র তার কারণ যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজে অ্যাক্সেসেবল হয় এক একটি বইয়ের তৈরি করার খরচা করেছে চারশো টাকার কাছাকাছি কারণ বইগুলো একশো পঁচাত্তর জিএসএম কাগজে গ্লসি পেপারে কালার্ড অফসেট প্রিন্টিং এ ছাপা এবং এখা এখানেও ওই শূন্য সংক্রান্ত যা আলোচনা আমরা এই গ্যালারিতে করেছি তার একটা লিখিত রূপ রয়েছে যাতে পরবর্তীকালে সেগুলো নেড়ে চড়ে দেখলে তোমাদের মনে পড়ে এবং এগুলোর উপর ছাড়িয়েও পরবর্তী সময় যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে একটি ফিল্ম তৈরি হয়েছে একটা ইউটিউবে সেই ডকুমেন্টারি পাবে আমার এখানে সেটা দেখানোর সময় সুযোগ নেই আমি ওই ইউটিউবে গিয়ে জেনেসিস অফ জিরো যার রেফারেন্স এখানে দেওয়া আছে এবং এখন সেই ডকুমেন্টারিটা বাংলা সাব টাইটেল সহযোগে ইউটিউবে তুলে দেওয়া হয়েছে চল্লিশ মিনিটের এই ডকুমেন্টারি ফিল্ম গত বছর ডিসেম্বর মাসে গোয়াতে যে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া আজাদিকা অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসেবে 
সেইখানে এই ফিল্মটি সিলেক্টেড হয়েছিল এবং সেটার প্রথম উদ্বোধন বা স্ক্রিনিং হয় আমাদের কলেজের ছাত্ররা যারা আসেন ব্যাচ করে যদি সবাই মিলে আসেন তাহলে আমরা তাদেরকে এই সিনেমাটি দেখিয়ে তারপরে জিরো গ্যালারিতে নিয়ে যাই কাজে আমার সমস্ত ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেদের কাছে বন্ধুদের কাছে সবার কাছে আমন্ত্রণ রইল মাস্টারমশাইদের কাছে অনুরোধ রইল যে আপনারা যদি ওদেরকে অর্গানাইজ করে এখানে কোনোদিন নিয়ে আসেন তাহলে শূন্য নিয়ে আরো গভীরে গিয়ে আলোচনা আমরা করতে পারবো শূন্যকে সরিয়ে রেখে আসুন এখন আমরা দু একটা অন্য জ্যামিতির কথা বলি শুল্ক সূত্রের কথা বলি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা বিশেষ আকৃতির যোগ্য বেদি একে বলা হয় সেন চিতি আপনাকে আমি বলছিলাম যে এই নানা আকৃতির যে চিতি বা যজ্ঞ বেদি এইগুলোর নিখুঁত সম্পাদনের কারণেই প্রাচীন ভারতবর্ষে এই জ্যামিতির উদ্ভব এটা যেমন সেন বা বাজ পাখির মতন দেখতে ইগলের মতো দেখতে তেমনি আপনার দেখবেন ওখানে কুর্ম চিতি রথচক্র চিতি এরকম নানা আকার আকৃতির এবং তাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন আছে কি কি ধরনের কোন কোন সাইজের ইট কি কি মাপে কিভাবে সাজিয়ে তাকে বানাতে হবে এবং এইগুলোর এই সমস্ত কনস্ট্রাকশন এবং সেইগুলো নিয়ে করতে গিয়ে উঠে আসা জ্যামিতির যাবতীয় সূত্র সেইগুলো পাওয়া যায় ওই শুল্ক সূত্রে আর তো সবচেয়ে পুরোনো হচ্ছে বৌধায়ন শুল্ক সূত্র এবং এই বৌধায়ন শুল্ক সূত্রের ওপর প্রথম যে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গবেষণা করেন তিনি জর্জ থিবাও সেটা কিন্তু আজকে নয় আঠেরোশো পঁচাত্তর সালে সেই সময় ইংরেজি অনুভাগ হয়ে এই শুল্ক সূত্রের জ্ঞান রূপে পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু ওই যে বললাম কনভিনিয়েন্ট সাপ্রেশন অব দ্য ফ্যাক্ট কারণ এই জ্ঞানকে যদি স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আর জ্যামিতির উৎপত্তি হয়েছিল গ্রিসে এই অ্যাক্সিওমেটিক সত্য মেনে চলা যাবে না এইসব কারণে এগুলো ধামা চাপা পড়ে গেল পরবর্তীকালে উনিশশো বত্রিশ সালে বিভূতিভূষণ দত্ত বিখ্যাত দত্ত অ্যান্ড সিং এর যে বই হিস্ট্রি অফ হিন্দু ম্যাথমেটিক্স সেই বিভূতিভূষণ দত্ত যিনি পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন স্বামী বিদ্যারণ্য তার পরিচয় তার বই আছে এর উপর আরো পরবর্তী সময় উনিশশো বাষট্টি এবং উনিশশো আটাত্তরে এর উপর কাজ করেছেন সাইডেন বার্গ একজন আমেরিকান হিস্টোরিয়ান অফ ম্যাথমেটিক্স এবং খুব রিসেন্টলি দু সালে ফরাসি বেলজিয়ান ফরাসি জ মিশেল দেলিল এই বিষয়ের ওপর বই লিখেছেন বৌধায়ন শুল্ক সূত্রের শুল্ক দীপিকা নামে একটা কমেন্ট্রি সেই কমেন্ট্রির ওপর উনি বই লিখেছেন ডিটেলসে এবং সেই বইয়ের যে রিভিউ করেছেন মিশেল দানিনো দু হাজার আঠেরো সালে দানিনো একজন ফরাসি জন্মসূত্রে যিনি আইআইটি গান্ধীনগরে যুক্ত পদ্মশ্রী প্রাপ্ত একজন প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম অন্যতম একজন সুনামের অধিকারী একজন ঐতিহাসিক निर्दिष्ट राजनैतिक दर्शनभुक्त भार जगह नहीं পরিষ্কার ভাবে যে তথ্য এখানে উঠে আসছে সেই তথ্যে যদি আপনি নিজের মতন করে বিশ্লেষণ করেন আপনি বুঝতে পারবেন যে বৌধায়ন শুল্ক সূত্র যদি তিনশো বছরের পুরনো হয় পাইথাগোরাসের আগে তাহলে সেই শুল্ক সূত্রের মধ্যে সত্যি পাইথাগোরাসের থিওরেমটা কিন্তু অন্য পরিভাষায় অন্যভাবে যেমন পাইথাগোরাস বলেছিলেন সমকরী ত্রিভুজের অতিভুজ এবং বাহুগুলোর সাপেক্ষে এখানে ব্যাপারটা সেইভাবে নয় এখানে ব্যাপারটা আসছে একটি রেক্ট্যাঙ্গেলের দুটো সাইড এবং তার ডায়াগোনালের সুবাদে এই সেই সূত্র আটচল্লিশ নম্বর সূত্র বৌধায়ন শুল্ক সূত্র বলছেন দীঘ চতুরাংকর ধরে ধরে খুলে খুলে দেখা যায় দীর্ঘ চতুরস্র দীর্ঘ চতুর মানে চতুরস্র মানে হচ্ছে চতুর্ভুজ দীর্ঘ চতুর মানে যে চতুর্ভুজের এক দুটো দিক দীর্ঘ অন্য দুটোর তুলনায় মানে রেক্ট্যাঙ্গেল সম মানে হচ্ছে চারটি সমান মানে স্কোয়ার দীর্ঘ চতুর মানে রেক্ট্যাঙ্গেল এবার পরবর্তী শব্দটা টেকনিক্যাল শব্দ অক্সনায়া রজ্জু রজ্জু মানে তো শুল্ক আপনাকে বলেছি অক্সনায়া হচ্ছে ডায়াগোনাল ডায়াগোনাল বরাবর যদি আপনি রজ্জু বলে ডায়াগোনালের যে মাপ আপনি নেবেন একটি রেক্ট্যাঙ্গেলের আজকের পরিভাষায় আজকের মতন করে যদি আপনি এই ছবিটা আঁকেন যেমনটি এখানে আঁকা আছে যে স্লাইডটা আমি আমার বন্ধু বর আইএসআই এর অধ্যাপক অমর্ত দত্তর থেকে নেওয়া এই ছবিটা এবং এর পরবর্তী আরো যে দু তিনটে ছবি সেগুলো সবই আমি অমর্তর কাছে কৃতজ্ঞ এই ছবিগুলো আমাকে শেয়ার করার জন্য তার মাঝখানে কিছু জিনিসপত্র লেখা আমি আপনার জন্য সাজিয়ে দিচ্ছি আমাদের পরিভাষায় জিনিসটাকে বুঝতে সুবিধা হবে বলে 
আমি যদি এবিসিডি নামে আজকের পরিভাষায় ডাকি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল কে তাহলে বোধায়ন শুল্ক সূত্র বলছে যে যে ডায়াগোনাল বিডি তারপরে দেখুন কি বলছে পার্শ্বমানী তির্জক মানী চ পার্শ্ব আর তির্জক মানী পার্শ্ব মানে সাইড আর তির্জক মানে ল্যাটারাল সাইড বা ট্রান্সভার্স সাইড মানে যাকে আমরা দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ বলি এবি আর এডি পার্শ্বমানী তির্জক মানী যত পৃথক ভূতে করুত পৃথক আলাদা এরা দুজনে আলাদা ভাবে যা করে এই যে লেঙ্কার ব্রেক আলাদা ভাবে যা করে ওই যে অক্ষরায়ার রজ্জু তদুভয়ংকরতি ডায়াগোনাল একাই ওই উভয়ের কাজ করে তদ উভয়ং করতি অর্থাৎ আক্ষরিক যদি আপনি অনুবাদ করেন আপনি অনুবাদে মানে জানালো যে একটি রেক্ট্যাঙ্গেলের ডায়াগোনাল একাই সেই কাজটা করে যেটা তার লেন্থ আর ব্রেথ আলাদা ভাবে করে এবার আপনি বলবেন আরে এটা কি করে পাইথাগোরিয়ান থিওরাম হলো ভাই এতে কোথায় বলা হলো যে এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার ড্রন দা সাইড কইছে পর তো বললো না বললো যা করে তাই করে তো কি করে ওরা তো কি বললো সেটা বোঝা গেল না কিছু ঠিক ঠিক বলেছেন তার জন্য আরেকটু আগে পরে আপনাকে দেখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু ওই ইউক্লিডের এলিমেন্টসের মত জ্যামিতির বই নয় বৌদ্ধায়নের কো দায় ছিল না আপনার আমাকে বুঝিয়ে বলার এটা একটা ফর্মুলার ম্যানুয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুয়াল যেমন হয় কতগুলো ফর্মুলার কম্পাইলেশন এবং এটা কোন সময়কার কথা যে সময় ভারতবর্ষ শ্রুতিতে বিশ্বাস করে লিখিত লিপি নয় মুখে এটা যে সূত্র এই যে সূত্রের কথা বলছেন শুল্ক সূত্র এই সূত্র যে লিটারেচার বা সূত্র যে টেক্সট তার যদি আপনাকে নেচারটা বুঝতে হয় দেখবেন বিষ্ণু ধর্মত্তর কোরআনে সূত্রের সংজ্ঞা দিচ্ছে কাকে বলবো সূত্র কি ধরনের বক্তব্য সূত্র বলা হবে তার প্রথম কথা হচ্ছে অল্পাকরণ মানে অল্প কথায় বুঝিয়ে বলতে হবে ক্রিস্প হতে হবে মনে মনে মুখে মুখে রাখতে হবে তো অর্থ অর্থ তো গুরু গৃহে গিয়ে গুরু বুঝিয়ে বলবে আপনাকে আপনাকে মনে রাখতে হবে মাথায় রাখতে হবে তার জন্য আপনাকে যত সংক্ষেপে বলা যায় অল্পাকরণ অসন্দিগ্ধম সারবদ বিশ্বত মুখম অস্তভম অনবদ্যম চ সূত্রং সূত্রবিদ বিধু অল্পাকর অল্প কথায় বুঝিয়ে বলা অসন্দিগ্ধম এ ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন জায়গা থাকবে না যেটার মানে কি হবে এটা হবে কি ওটা হবে সেরকম হলে তাকে সূত্র বলা যাবে না সারবত তাইকে জিস্ট একদম সার মিনিং একেবারে তার মূল কথাটুকু শুধু থাকবে জিস্ট বিশ্বত মুখম ইউনিভার্সাল অর্থাৎ ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল এভরিওয়ার পার্টিকুলার কোন কেসের কোন একটা নিউমারিক্যাল ভ্যালুর জন্য কাজ করছে তাকে সূত্র বলা যাবে না ইট হ্যাজ টু বি ইউনিভার্সাল অস্তভম স্তভ মানে হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় শব্দ অর্থাৎ আপনি পোলিটিক লাইসেন্স নিয়ে ব্যাপারটাকে কায়দা করে বুঝিয়ে বলতে গিয়ে কানে সুন্দর লাগবে শুনতে বলে দু চারটে আবেগের সুন্দর শব্দ ঢুকিয়ে দিলেন ছন্দ মেলাতে ওসব হবে না ওসব করা যাবে না অস্তভম অনবদ্যম চ ইট মাস্ট বি ইউনিক এতগুলো ক্যারেক্টার সূত্র হতে গেলে অল্পাকরণ অসন্দিগ্ধম সারবত বিশ্বত মুখম অস্তভম অনবদ্যম চ এই এতগুলো মিললে তাকে বলা হবে সূত্রং সূত্রবিদ বিধু হে সূত্রবিদ তুমি বোঝো এই 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 প্যারামিটারে তোমাকে সূত্রের কথা ভাবতে হবে অর্থাৎ যত কম্প্যাক্ট করে বলা যায় যত কমে বলা যায় যে এখানে এনারা কিন্তু আপনাকে আমাকে বুঝিয়ে বলার জন্য ভাব সম্প্রসারণ লিখছেন না যে আপনাকে আগে পরের সূত্র থেকে বুঝে নিতে হবে তার অ্যাপ্লিকেশন থেকে বুঝে নিতে হবে যে কি দীর্ঘ চতুরে সংস্কৃতি লেখা আছে দেখুন বিশেল দেলিরে সম্প্রতি গত মাসে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার হলো দিল্লিতে মিনিস্ট্রি অফ কালচার এবং মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন দুজনে মিলে আজাদী কামরি মহোৎসবের আন্ডারে ধারা বলে ওড টু ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম এই ক্যাটেগরিতে পরপর নানান অনুষ্ঠান হচ্ছে আমাদের বর্তমান সরকারের তত্ত্বাবধানে সেইখানে একটি ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স ইন ইন্ডিয়া বলে একটি সারা দিনের সেমিনার হয়েছিল সেখানে আমন্ত্রণ পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার শূন্য এবং দশমিক সংখ্যাতন্ত্র নিয়ে বলার সেখানে মিশেল দেলিরে ছিলেন সেখানে মঞ্জুল ভার্গবের মতন লোক ছিলেন অনলাইনে তারা লেকচার দিয়েছেন তাদের দেশ থেকে করোনার কারণে আসতে পারেননি দেলিরের 
এই স্লাইডটি ব্যবহার করেছিলেন যেটা আমি ছবি তুলে রেখেছি যার জন্য তার নামে আমি অ্যাকনলেজমেন্ট দিয়েছি তলায় পঁয়তাল্লিশ নম্বর সূত্রটা দেখুন তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে যে তদুভয়ং করতি এই করতি বলতে এখানে কি মিন করছে কারণ পঁয়তাল্লিশ নম্বর সূত্রে তিনি আগেই বলেছেন যে সমচতুরস্ত শাসন আয়ারজ্য অর্থাৎ যখন দীর্ঘ চতুর নয় তার আগে উনি সমচতুরের সূত্রটা বলেছেন অর্থাৎ স্কোয়ারের ক্ষেত্রে তার ডায়াগোনাল যখন করছে স্কোয়ারের ডায়াগোনাল করতে গিয়ে ওখানে সূত্রটি বলা আছে তাতে দেখুন ওটা ডায়াগোনাল বরাবর দ্বিগুণ হবে তার সাইডের এরিয়ার ভূমিং করতি ওখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে ভূমিং করতি প্রডিউসেস অ্যান্ড এরিয়া তার রেফারেন্সে তারপরে আর ওই ভূমিং করতি কথাটাকে বারবার তারা ব্যবহার করবেন না একবার বলে দিয়েছেন ওই যে সংক্ষেপকরণ করতে হবে ওই কন্টিনিউশনে আসছে বলে এবার শুধু বলছেন যা এরা করে তারা ওটা করে তদুভয়ং করতি এই করতির রেফারেন্সটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশে গেলে দেখবেন যে ওখানে যেমন রেক্ট্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে বলা হলো স্কোয়ারের ক্ষেত্রে ওখানে একই সূত্রের কথা বলা হয়েছে স্কোয়ারের যদি আপনি সাইডকে এক একক ধরেন মাই ফ্রেন্ডস তাহলে ডায়াগোনাল কত হবে রুট টু কাজে তার ওপরে তৈরি করা যে স্কোয়ার সেই স্কোয়ারের এরিয়া হবে সাইডের গুলোর স্কোয়ারের দুটোর দেখুন দ্বিগুণ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে টু স্কোয়ার ওই দ্বিগুণের কথা এখানে বলা আছে দেখুন রুচুর পরে খেয়াল করুন যদি সংস্কৃত করতে পারেন দয় বয়ে রে রশ্মি রয়েছে দৃষ্টাবন্তি ভূমিং করতি কাজী এইভাবে মিলিয়ে দেখে তার ভেতরে ঢুকে আপনাকে বলতে হবে বুঝতে হবে যে এনারা কি বলতে চেয়েছেন তার পরেরটা যদি দেখেন এটা তো আগেরটার কথা হলো আটচল্লিশে বলা হলো দীর্ঘ চতুর সময় কি হবে পঞ্চাশ নম্বর সূত্রে আসুন এটা একটা প্রবলেমের কথা বলছে নানা চতুরস্রে সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি হোয়াট ইস দিস প্রবলেম নানা চতুরস্রে সমস্যা সমস্যা ইজ দ্য প্রবলেম নানা চতুরস্র মানে হচ্ছে দুটো ডিফারেন্ট স্কোয়ার রয়েছে এখানে আলাদা মাপের আবারও ছবিটি অমর্ত থেকে নেওয়া ছবিটা আঁকা হয়েছে আজকের পরিভাষায় আপনি আবার শুল্ব সূত্রে এবিসিডি দিয়ে ছবি আঁকা আছে ভাববেন না নিশ্চয়ই এটা আমাদের মতন করে আমরা এঁকেছি ওটাকে বুঝিয়ে বলবো বলে বুঝবো বলে জিনিসটাকে ওনারা কিন্তু শুধু ভাষায় ওই কথাটুকু বলছেন বারবার মনে রাখতে হবে সময়কালের কথা বলছি সেই সময়কাল হচ্ছে গুরু গৃহে গিয়ে পাঠ করার সময় পাঠ গ্রহণ করার সময় সেখানে আপনাকে শুধু মনে রাখতে হবে ওই ক্রিস্প সূত্রটুকু বাকি তার বিস্তৃত আলোচনা গুরুর পায়ের তলায় বসে পাঠ গ্রহণ করার সময় গুরু শিষ্য পরম্পরায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত হতো এই জ্ঞানের চর্চা এখানে কি বলছে দুটো স্কোয়ার আসুন আমাদের মতন করে বুঝি ছবিতে ভালো করে নজর করুন এ বি সি ডি একটা স্কোয়ার আর আই সি জি এইচ আরেকটা স্কোয়ার একটা বড় একটা ছোট মানে দুটো আলাদা মাপের স্কোয়ার চাইছি কি দুটো স্কোয়ারের এরিয়াকে অ্যামালগামেট করে একটা বড় স্কোয়ার বানাবো এমন একটা স্কোয়ার বানাবো যার এরিয়া এই দুটোর এরিয়ার যোগফল এবং সেটা কিন্তু আমি পেনসুলেশন দিয়ে করব না পরিমিতি দিয়ে নয় আজকের পরিভাষায় আজকের মতন করলে তোমরা কি করবে ছাত্র বন্ধুরা তোমরা ওটা এরিয়া দুটো বের করবে বের করে যোগ করবে যোগ ফলটাকে স্কোয়ার রুট বের করবে করে বলবে এই তো এতটা দৈর্ঘ্য নিলেই হয়ে যাবে এরা কিন্তু জ্যামিতি দিয়ে করছে সংখ্যা দিয়ে নয় জ্যামিতি দিয়ে অর্থাৎ এক্সাক্ট কনস্ট্রাকশন যাকে আজকের পরিভাষায় আমরা বলি রুলার অ্যান্ড কম্পাস কনস্ট্রাকশন তোমরা যেরকম ভাবে তোমাদের ক্লাস টেনে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় মনে করে দেখো স্কোয়ার রুট অফ সেভেন কে কনস্ট্রাক্ট করেছিলেন স্কেল দিয়ে তো স্কোয়ার রুট অফ সেভেন মাপা যায় না যাই বা আপনার কেন সেটা কখনো ঠিক হবে না কারণ স্কোয়ার রুট অফ সেভেনটা ইরেশনাল নাম্বার যাই তুমি স্কেল দিয়ে মাপবে আঁকবে সেটা র্যাশনাল অ্যাপ্রক্সিমেশন কিন্তু যখন তুমি প্রপার জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশন করবে নিখুঁত করে তাতে যে সেগমেন্টটা বেরোবে ওই নির্দিষ্ট মেথডে সেটার দৈর্ঘ্য কিন্তু এক্সাক্টলি রুট সেভেন এই যে প্রসিশন যেটা জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশন পাস হোক সেইটা এই ধরনের কনস্ট্রাকশন যে কনস্ট্রাকশনের কথা শুল্ব সূত্রে বলা হচ্ছে জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশন তার জন্য একটা পদ্ধতি বলে দিচ্ছেন ওরা এই সূত্রে কি পদ্ধতি দেখুন নানা চতুরস্রে সমস্যা পদ্ধতিটা কি বড়টার থেকে ছোটটার সমান করে কেটে নেওয়া মানে হচ্ছে টু মার্ক অফ অর টু কাট অফ কেটে নিন অর্থাৎ বিসি থেকে সিজির সমান করে বিই কেটে নেওয়া হলো কেটে নিয়ে কি করতে হবে ওইখানে একটা অগমেন্টেড ফিগার তৈরি করুন এই যে বৃদ্ধ্রম উল্লিখে বৃদ্ধস্য এই যে বৃদ্ধ্রম বৃদ্ধ্রম মানে হচ্ছে তো অগমেন্ট ফিগার একটা দিক এবি রয়েছে আরেকটা দিক আপনি করলেন বিই তাহলে এই যে ফিগারটা তৈরি হলো এখানে সেটা কি এ বিই এফ রেটাঙ্গেল দুটো সাইড একটা দুটো গিভেন স্কোয়ারের 
সমান দুটো সাইড পার্টিকুলারলি এ বিটা একটা গিভেন স্কয়ারের সাইড বি এটাকে আমি কেটে নিয়েছি সমান করে সিজি তাহলে সেটা অন্য গিভেন স্কয়ারের সাইডের সঙ্গে সমান উল্লেখে দ্য বৃদ্ধস্ব এই যে অগমেন্টেড ফিগার হলো বৃদ্ধস্ব যে যাকে আমি রেফার করছি তার অক্ষনয়া রজ্জু অর্থাৎ তার ডায়াগোনাল সমস্তয়ো পার্শ্বমানী ভবতি দুটোকে অ্যামালগামেট করলে যা হবে তার পার্শ্বমানী মানে তার সাইড হবে এই ডায়াগোনালটা ভাবুন এ বি সি ডি থেকে ছোট স্কোয়ার তার সাইড সিজি সমান করে কেটে নেওয়া হলো বিই সেখানে যে অগমেন্টেড ফিগার তৈরি হলো এ বিই এফ তার যে ডায়াগোনাল সেই ডায়াগোনালটা ওই সমস্তয় অর্থাৎ দুটোকে যখন আমি মিশিয়ে দিচ্ছি অ্যামালগামেট করছি তার পার্শ্বমানই হবে অর্থাৎ যেটা আমি চাইছি এমন একটা স্কোয়ার তৈরি করব যার এরিয়া এই দুটোর এরিয়ার যোগফল সেটা ওই ডায়াগোনালটা তার সাইড হবে এবার বলুন তো এটা পাইথাগোরাস থিওরমের অ্যাপ্লিকেশন নয় এ বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই স্কোয়ার অনেকে যারা এই এই শুল্বসূত্র নিয়ে আলোচনা করেন শুল্বসূত্রকে দেখেছেন কিন্তু তারা ইউরোসেন্ট্রিক বায়াসের জায়গা থেকে দেখতে চান তারা বলেন কি এরা তো প্রমাণ দেয়নি এরা তো শুধু সূত্রগুলো বলে বলে চলে গেছে এগুলো যে থিওরাম এগুলো এরা নিশ্চয়ই বুঝতো না যারা এগুলো নিয়ে গভীরে চর্চা করছেন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি অনেকে তারা বলছেন যে কথা যারা বলে তারা এর ভেতরে ঢুকে খুঁটিয়ে দেখেনি কারণ যদি তারা এই সূত্রগুলোর ইউনিভার্সালিটি না বুঝতো অ্যাপ্লিকেবিলিটি না বুঝতো তাহলে তাকে অ্যাপ্লাই করে এরকম আর্বিট্রারি কেসে সেই সূত্রের মাধ্যমে পরবর্তী জেনারেল প্রবলেম গুলোর সমাধান করা সম্ভব হতো না এগুলো কোনো পার্টিকুলার নিউমারিক্যালের ওপর দাঁড়িয়ে এম্পেরিক্যাল পাওয়া কতগুলো সংখ্যার মাধ্যমে বোঝা যে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ স্কোয়ার হচ্ছে এইরকম একটা এম্পেরিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থ্রি ফোর ফাইভ এর জন্য এটা একটা ঘটে এদের জন্য ঘটে কিনা বোঝা গেল না এটা সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং নয় এই এম্পেরিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথা আমরা পাই আরো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে যেমন পাই আমরা ব্যাবিলনের যে ক্লে ট্যাবলেট সেখানে কিস বলে একটা ট্যাবলেট আছে একটা জায়গা কিস সেখান থেকে পাওয়া সেখানে একটা লিস্ট অফ সো কল পাইথাগোরিয়ান থিওরমস ওর মধ্যে খোদাই করা আছে পাইথাগোরাসের সময় এক হাজার বছর আগে কিন্তু সেইটা হচ্ছে ওই এম্পেরিক্যাল নিউজ এম্পেরিক্যাল নলেজ তার কারণ হচ্ছে ওখানে পরপর পাশাপাশি করে তিনটে সংখ্যা ওদের যে সেক্সাজেসিবাল নাম্বার সিস্টেম সেই সিস্টেমে খোদাই করা আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সংখ্যাগুলো এমন যে তারা তিনজনে মিলে আজকের পরিভাষায় পাইতাগর ইনস্টুল তৈরি করে অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলো ট্রিপলেটটা ওদের কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল কোনো কারণে এই সংখ্যাগুলোকে ওরা এক্সপ্লোর করে করে দেখেছে যে এরকম আর কি কি এরকম ট্রিপলেট পাওয়া যায় কিন্তু এটার যে জেনারেলাইজড আইডিয়া এই যে জেনারেলাইজড এনান্সিয়েশন সেটা কিন্তু আমরা কোথাও ব্যাবিলনে পাইনি অথচ এখানে যেভাবে বলা হচ্ছে সেটাকে অ্যাজ এ থিওরম তার ইউনিভার্সিটি তারা বুঝ একত্রেট <laughs> করা যাবত এই শব্দটা হচ্ছে তখনকার দিনের আননকে বোঝাতো যাবত বা যাবত তাবত যাকে আজকে আমরা এক্স বলি বা এন বলি আননোন যাবত বলতে সেইটা বোঝানো হতো প্রমাণ আনি মানে সেম প্রমাণ কোন একটা প্রমাণ সাইজের মানে একটা পার্টিকুলার সাইজের আননোন নাম্বার অফ সমচতুরস্র মানে স্কোয়ার বোঝার সুবিধার জন্য আমরা আবার একটি সাহায্য নিচ্ছি ছবি যে ছবি আজকের মতন করে আঁকা যে ধরা যাক এন খানা স্কোয়ার নেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের সাইড লেংথ হচ্ছে এ ইউনিট তাহলে আমরা যদি এবার এদেরকে অ্যামালগামেট করে একটা বড় স্কোয়ার বানাতে চাই সেই স্কোয়ারের সাইড লেংথ কত হবে এইটা হচ্ছে তার সমস্যা যাবত প্রমাণ আনি সমচতুর শ্রান্নে কি করতুম একই করতুম একত্রিত করা হচ্ছে আমি যদি একটু আমার মতন করে আগে উত্তরটা ভেবে নিই আজকের মতন করে আজকের পরিভাষায় যে কোনো ছাত্র নিশ্চয়ই আমার আগেই ভেবে ফেলেছো এনখানা যদি স্কোয়ার হয় প্রত্যেকটা এরিয়া এ স্কোয়ার হয় তাহলে টোটাল এরিয়া হচ্ছে এন ইন্টু এ স্কোয়ার এই এন ইন্টু এ স্কোয়ার এইটা হবে এরিয়া এমন একটা স্কোয়ার চাই তাহলে তার সাইড কত হবে রুট এন ইন্টু এ ওরা আবার সেই জ্যামিতির মাধ্যমে পিওর জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে ওই রুট এন ইন্টু এ তে পৌঁছানোর রাস্তা বলে দিচ্ছে এবার এন মাইন্ড ইউ মাই ফ্রেন্ডস এন ইজ আননোন কতখানি জেনারেলাইজড আইডিয়া থাকলে এই কাজটা করা যায় এবং তাকিয়ে দেখো কিভাবে করছেন তার সূত্র কি বলছে সূত্রের অংশে আসি চিকিৎসা দেখো না আনি তা নি ভবন্তি তীর্যক 
द्विगुणान्ने को तो एकाधिकारी त्रयोस्त्री भवती तश्येशु स्तत करुती अच्छा अब आपसे आगे मोतन भिंगे भिंगे एक एक तकोरे माने बुझा चीज़ तकोरी चिकित्सक एक उनानी चिकित्सा माने तो डिज़ायर तुम ही जा चाहिए छो the desired number और तब that number unknown n एक उनानी एक uno uno माने एक कम अल n minus one into a ये जो length था तानी भवंती तीर जगा ट्रांसवर्स साइडर लेंथ तो चाहे एन माइनस वन इनटू ए इज जब आर कौन जिन्हें शे ट्रांसवर्स साइड एक तो एक ही एक वाइट का शब्द तो पढ़े देखो रोए चे प्रायो श्रीर भवती प्रायो प्रायो माने त्रिभुज तीन बाहु विशिष्टो अलेक्ट त्रिभुज एक बात हो चुकी क्या मुन त्रिभुज श्री को श्री को शब्द देर माने हो चुके और तब समुद्र बाहु त्रिभुजेर इर्जक बाहु नाओ n माइनस वन इनटू ए आमार पूरी भाषा है चिकित्सा देखो नानी नानी भवन ती तीर्जक है इके जिधे आमादर पूरी भाषा है बोली ताले बाने होचे the transverse side of when you have to construct a isosceles triangle समुद्र बाहु त्रिभुज तो इडी करो जार भूमि जार अश्वान बाहु टी होचे n माइनस वन इन आज जो लोग की बोला चाहे दिगुना ने को तो एक आधिकानी अगर अच्छी लो एक उनानी इटा एक आधिकानी माने n plus one into a किंतु इटा होच्छे दुटो एक मिलिए दिगुना ने को तो एक तो माने एक तो ये दुटो एक तो दिगुन n minus n plus one into a इटा होच्छे ये दुटो बाहु एक तो अलेब बाहु डा प्रत्येक को तो n plus one into a by two माने इटा तो समुद्र � ऐ जे श्री को तो इरी होलो, ऐ जे एरोहेड तीरेर फलार मतों देखते शोभु शोभिती तो इरी होलो, ऐ एरोहेड जी उच्चोता, श्री को ऐ जे एरोहेड टा एक टा एरोहेड ते का एक टा एरोहेड तफात की भावे होगे, शोभी तो शोभ दी भावु, तफात होगे तर उच्चोता की, अशेषु स्तत करोती, उच्चोता ट्राई तुम्हार शेही उत्तर देवे और शेष उस तत्त्व करोती हो जाको आवार शेही करोती को था आज्चे और शेही उत्तर भूमि इन करोती शेही एरिया तो इरी कोट्टे गिले वो ही उच्चता के तुम्हारे नीते हवे आर दोहर को एक एक तथी के दोहर को हिस्से में आगेर पूरी भाषा देखो की बोलचें आज गेर बीज गानी तीक नोटेशन दावार आल भूमि दुटो टुकड़ों दुबारे की हो चेन माइनस वन इनटू ए बाई टू उत्ती भूज हो जाए चेन प्लस वन इनटू ए बाई टू तो लिए उच्चता को तो हो चें एक बार तुम्हारे जाना पिता को रस्ती और मेरे प्रयोग इन प्लस वन इनटू ए बाई टू होल स्क्वायर माइनस इन माइनस वन इनटू ए बाई टू होल स्क्वायर दैट इ तले बुझो बच्चों कि औषामन नो जैमितीर गोभी रोता। आइना ली आर एक्टर को था बोल बो। हमारे शोमाए फुरी आज से, शोमाए शब्द शोमाए हमारे शंगे शत्रुता करे। आरा तारी फुरी है जाए कि इन्तु किसी कोरण नहीं। हमार उद्देश्य ही टाई। जे जा बोल ची शेटा के तुम्हार प्रोपुरी तुम्हीं जाते बुझ ये कथा गुलो जो तुम्हारे कछ कॉन्विंसिंग मोना है जहाँ शुद्धी तो ये गुलो बेचो में तो शारों वक्ता रोए चहे ताले पौरत दिन थे के तुमी जैमिती रातुर घर प्राचीन ग्रीस ये कथा ना बोला रागे दोष बार भाग्य एवं जानते चेष्टा करो बेचा आर की की जाना जाएगा आज जे कंस्ट्रक्शन टर कथा बोल बो आज इतना किंतु एक तो उन्नो रखूँ कंस्ट्रक्शन यूक्लिडियर कंस्ट्रक्शन नॉइ इटा ये वो इटा पावर जच्चे को था यार बोधायन शुल्बो शूत्रो चुवान नो नंबर शूत्रो दीर्घो चतुरोस्त्रो समो चतुरोस्त्रो चिकित्सं दीर्घो चतुर रेक्टेंगल समो चतुर स्क्वायर चिकित्सं दैट्स व्हाट वी वांट डिजायर रिजल्ट की कोरे कोर्चेन बुझाना रागे कमेंट का देखो साइडेन बार कर बिखा तो 
who is the origin of mathematics in 1978. This is entirely in the spirit of the elements of Euclid book two. I would say it's more in the spirit of the book two than book two itself. Bravo. Euclid, 300 BC. Are it 800 BC? Euclid, 500 years ago. 300 BC, the Euclid. Pythagoras ke refer kore bolchen je gulo Pythagoras er theke amra jenechi jini aro 200 bochor age kar ar je shomoy kaler kotha amra bolchi seta Pythagoras er shomoy theke aro 300 bochor age kar to shei shomoy ekjon bole jacchen how to construct a square equal in area to a given rectangle abar amader bhashay amader bortoman symbolism e je chobi aka ache tai diye bojhar chesta kori esho bhenge bhenge mane bujhe bujhe stirjangmaning koroning kritwa ei shobdo gulo ekhon onekta chena hoye geche amader tai na age je Shutro ko bolchi lam tar shubade. Sri Jangmani. Sri Jangmani mane hoche prosto. Lateral transverse side by lateral side. Pare dekho amra ekhane A B C D ekta rectangle niye chhi. Aar doiri ko thora jak small A ekok prosto thora jak small B ekok. Ama dil bojar shubida jono. Or tar tar area hobe A B. Kal ami ki chai? Ami chai hoche amon ekta square jar area hobe A B. Tar mane tar side ko to hoto hobe root A B. Eglo shob ami aage bojhe fellam. এবার আমি দেখি ওরা যে কনস্ট্রাকশন বলছেন সেটা কি করে আমাকে রুট এবি তে পৌঁছে দেয় জিওমেট্রিক্যালি এক্স্যাক্ট কনস্ট্রাকশন এখানে কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশন নেই এই যে কনস্ট্রাকশন গুলো এগুলো কিন্তু ওই আর্যভটের যে আসন্ন সুবৃত্ত পরিণাহ সেই রকম আসন্ন কনস্ট্রাকশন নয় দিস আর অল এক্স্যাক্ট জিওমেট্রিক কনস্ট্রাকশন রুলার এন্ড কম্পাস কনস্ট্রাকশন কি করছেন ওনা কি বলছেন সূত্রটা স্থিরজং মানিং করনিং কৃত্বা তাহলে স্থিরজং মানি মানে বি বি এর সমান করে কেটে নিতে হবে করনিং মার্ক অফ সেটা করে নাও কোথ থেকে করবে বি কে কাটবে কেটে নিতে হবে বি এর সমান করে কোথ থেকে ন্যাচারালি এ এর থেকে এ তো বড় দৈর্ঘ্য তাহলে দৈর্ঘ্য থেকে প্রস্তর সমান করে কেটে নাও নেওয়া গেল দেখো এখানে আমার ছবিতে এ ই ক্যাপিটাল ই পর্যন্ত গেল কেটে নেওয়া গেল তারপর শেষম তাহলে যেটা পড়ে রইল কোনটা পড়ে থাকছে ই বি দৈর্ঘ্যের বাকিটা পড়ে থাকছে ই বি দেধা বিভাজ্য এই যে এটা পড়ে থাকলো তাকে দু ভাগে ভাগ করো দেধা विचित्र शब्द विपर्जस्रोच्च पदध्यात संस्कृत एर भाव सब पर जुड़े गए सन्धि बोला विषय घरा फरसि जानले देखने फरसि ए रकम कर सन्धि हो जाए आगे शब्द पर शब्द संस्कृत घराना एक विपद सृष्टि कर मन भयंकर सब्बी भेजे भेजे भाव जाए विपर्जस्े इतरत चुपदी प्रथम ए समान कटे नहीं समान इि के समान दो भागे भाग कर जी पॉइंट पे बार उल्टो दिखे जाओ ए जी जे दिखे जा घुरे जाओ विपर्जस्े उल्टो दिखे उल्टो मुखे अग्रसर हो इतरत चल्टो दिखे अग्रसर हो टुकड़ो दुटो के जो करो उपधात कत पा देखो बाकी ए माइनस बी वाई टू प्रथम बी नहीं बाकी पड़े ए माइनस बी ताकि दुभाग कर माइनस बी वाई टू तक उल्टो दिखे अग्रसर हो तुम जो दुटो के जो करो जो फल कत हलो प्लस बी वाई टू शुरू कर খন্ডম ইটস এ পার্ট অভাপেন মানে তার একটা ডেফিসিয়েন্সি আছে সেই ডেফিসিয়েন্স ডেফিসিয়েন্সিটাকে কমপ্লিট করতে হবে সো ওই পার্টটাকে এক্সটেন্ড করে ডেফিসিয়েন্সিটাকে কমপ্লিট করো খন্ডম অভাপেন তত সম্পূরয়েত ওটাকে পূর্ণ করো ওই ডেফিসিয়েন্সিটা অভাপ যে ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে তাকে তুমি পূর্ণ করো ইটস এ পার্ট খন্ডম এটাকে বাড়িয়ে দিয়ে পূর্ণ করো যে কথাটা এক্সক্লুসিভলি বলা নেই বাড়ি দিয়ে পূর্ণ করো মানে কোথায় বাড়ি দিয়ে পূর্ণ করবে ওই যে দেখো ই যে পয়েন্ট আমি পেয়েছিলাম সেখানে তুমি যদি বিয়ের সমান দৈর্ঘ্যটাকে এঁকে নাও ইএফ 
আর তুমি যে লেন্থটা এখানে পেয়েছো a plus b by 2 এই a plus b by 2 টা থেকে b টা ছোট তাহলে a plus b by 2 রেডিয়াস এর তুমি যদি একটা আর্ক নিয়ে নাও তাহলে এই b টাকে বাড়িয়ে দাও উপর দিকে ওই আর্ক এর সঙ্গে যেখানে গিয়ে মিট করছে অশ্ব নির্হার হা উৎকহ ওই যতটা কম পড়ছিল সেটা বাড়িয়ে দিয়ে ওই আর্ক লেন্থটাকে ওইখানে পর্যন্ত মিট করলে दैट लेंथ इज द रिक्वायर्ड लेंथ কষ্ট সম্পূরয়েত অশ্ব নির্হার হা উৎকহ समान असामान्य दक्षतार संगे जमित चित्र गोधायन शुल्क सूत्र अर्थात से समय भारतीय जमिति कि भाव आविष्कृत और चर्चित हो गवेश आविष्कार and they didn't like it if the indians invented plane geometry what was to become of the greek genius or the greek miracle oi je bollam ek dhoroner axiomatic approach the cradle of modern science is in greece big people were all genius miracle can be gain chorcha ei tarai sob kichu amader pioneers tader hat dhori sob kichu je ta ake डिसमिसल कि आलोचना Most of the refutations were mere outy dismissals. Anyway, the damage had been done. The Shulva Shutra have never taken the position in the history of mathematics that they deserve. And now, Uda Harun, to me, they be. As we just read, John, a shaman no luminary, shaman no pundit, manush, Bharat Ratno, Nobel laureate, or that kind of more to say. Or lekha lekhi, John, no tar. एनालिटिक विश्लेषण के लिए विख्यात तो तीनी और वही आर्गुमेंटेटिव इंडियन 2005 से खाने ये लाइन टा आछे ओई जे बहुत ही डिसमिसल प्रोफेसर शेनो किंतु विश्वास करेन और निजस्व दार्शनिक बोधेर चेतना जायगा थेके जे ग्रीस इज द क्रेडल ऑफ मॉडर्न साइंस अतए तारा की करछन हाफ लाइन समरली डिसमिस्ड एज इट हैपेंस डिस्पाइट द रिचनेस ऑफ द वेदर्स इन मेनी अदर रिस्पेक्ट्स there is no sophisticated mathematics in them nor anything that can be called rigorous science 
श्रद्धार गणित शुल्ब सूत्र गणित रेफरेंस मुश्किल प्रयोजन बोध कर थियोरम Seidelberg will say many writers who refer to Shulba Sutra say that there are no proofs there. We can only suppose that these writers have not bothered to examine the work. Nardikar will say Shulba Sutra contains, for example, Pythagoras theorem, but not the proof of the theorem, as Euclid's element does. Ali Baba, that to have it. Euclid to Jamitir boy like that, that to prove that or die chilo. Bharat Borshi to oi prove that or die chilo na. भारतवर्ष के ग्रीसर मतन अंक करें भारतवर्ष अंक जाने आलोचना कर खुब एक ट्रेडिशन Who had not only realized some of the fundamental principles of plane geometry, but knew why they worked and how they yield accurate constructions. Our talk on the first day, we told you our show is full. I mean, I am not sure that you need to come. Our one day show is just for the people who are coming. We are not going to talk about all of this. But if you want to talk about it, you can talk about the first day, the second day, the third day, the fourth day, the fifth day. मन मध्य दाग पड़तना 
কাজে এই এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা সময়ের মধ্যে আলোচনায় তোমার মনের মধ্যে একটু দাগ ফেল তো সমত হয়ে থাকি তাহলে আজকের এই আলোচনা সার্থক কাজে আর কথা না বাড়িয়ে আমি আর পরবর্তী আমার বহু আরো স্লাইডস ছিল তো সেগুলো এই সময়ের মধ্যে কভার করা গেল না বলে আমি দুঃখিত কিন্তু যা বলেছি তা যদি তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়ে থাকে তাহলে আমার বিশ্বাস আজকের জগতের আজকের যুগের ছেলে মেয়ে তোমরা তোমরা নিশ্চয়ই এগুলো নিয়ে আরো উৎসাহী হয়ে নিজের মতন করে এগুলো সব নানান বইপত্র এখন পাওয়া যায় নানান লেখালেখি আর তোমাদের হাতের যে যন্ত্র এই স্মার্টফোন তাকে যদি স্মার্টলি সত্যি ব্যবহার করো তাহলে এই নানান জগৎ জ্ঞানের জগৎ তোমাদের সামনে খুলে যাবে মুহূর্তের মধ্যে এবং আমার বিশ্বাস যে সেটা যদি তোমরা করো তাহলে তোমরা একটা প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত থেকে এই জিনিসগুলোর একটা ধ্যান ধারণা নিজেদের মতন করে তৈরি করতে পারবে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে আজকের মতন আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম আয়ুষ কুমার ঝা একটি প্রশ্ন রেখেছে যে কাটাপাদি কোডিং নাম্বার সম্বন্ধে তাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেছে সেটা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার কটপায়াদি যে পদ্ধতির কথা বলছে যে কটপায়াদি আর্যভট আর্যভটের যে লেখা পাওয়া গেছে আর্যভটি হতে তিনি যেভাবে অঙ্ক করেন সেটা এক ধরনের বিশেষ পদ্ধতি যে আমাদের যে অ্যালফাবেটস ক গ ঘ উ এই অ্যালফাবেটস গুলোর সঙ্গে তার ভাওয়েলস গুলোকে জুড়ে উনি কিছু সিম্বলিজম নিজের মতন তৈরি করেছিলেন ক ট প এখান থেকে ওই সিস্টেমের নাম কটপায়াদি সিস্টেম এবং এইখানকার এই संस्कृत ग्रामार घेटे डिक्शनारि घेटे मान पावा बोझारंदे मिलिए पड़े से बैरिए आस गणितिक क्योंकुलेशन ग सर्वप्रथम धन्यवाद आज के आलोचना चक्र आमंत्रित बक्ता डर पार्थ सारथी मुखोपाध्याय महाशय के তার অসাধারণ বক্তব্য এবং উপস্থাপনা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে তার বক্তব্যে বৈদিক যুগের ইতিহাস এবং গণিতের যে মেলবন্ধন আমরা পেয়েছি তা আমাদের আকর্ষিত এবং উৎসাহ প্রদান করেছে কলেজের পক্ষ থেকে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি ডক্টর সুদীপ্ত রায় মহাশয়কে প্রতিনিয়ত তার উৎসাহ সহযোগিতা আমাদেরকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের উপাধ্যক্ষ ডক্টর রমেশ কর মহাশয়কে তার নিরলস প্রচেষ্টা এবং উৎসাহী মনোভাব আমাদের কলেজের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে বিশেষভাবে তার এই স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার যে মানসিকতাকে আমরা সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ তাকে আরও একবার জানাই ধন্যবাদ দিতে চাই আইকিউএসি কোয়ার্ডিনেটর অধ্যাপক সাধুনাথ কুন্ডু মহাশয়কে ধন্যবাদ পরিচালন সমিতির সমস্ত সদস্য বৃন্দদের কলেজের সকল সদস্যবৃন্দদের এবং সমস্ত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দদের ধন্যবাদ দিতে চাই বাইরের অন্যান্য কলেজ থেকে যারা আমাদের এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই আলোচনা চক্রের সমস্ত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা অধ্যাপিকা বৃন্দদের ধন্যবাদ জানাই যারা ইউটিউবে অংশগ্রহণ করেছেন ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের কলেজের টেকনিক্যাল টিমের সদস্যবৃন্দ প্রধানত ডক্টর আব্দুল খালেক মহাশয়কে এবং তাকে সাহায্য করেছেন ডক্টর শরীফুদ্দিন যাদের ছাড়া আমাদের এই অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যায় আমাদের স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা 
ধৈর্য ধরে পুরো অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকার জন্য তাদেরকেও আন্তরিক অভিনন্দন আরো একবার গণিত বিভাগের পক্ষ থেকে সবাইকে হার্দিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার বাই বাই এভরিওয়ান